wa ahizza syariat al-islam wal muslimin Allahumma balighna hajj baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi at-ta'irati wa ma'atil mu'minin wa sahabati wa sahabiyati kullihim ajma'in Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Amin bi anwahi rahmatika ya arhamar rahim പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളണ്ടിയർമാർ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് നൗഫലരി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളെ ബഹുമാനയായ എൻ പി പക്രൂട്ടിയാജി ബഹുമാനയായ മുസ്തഫ ബാക്കവി മറ്റ് രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നൂറ് വാർഷികത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് അവസാനത്തെ ദിവസം കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രശസ്തരായ പ്രഭാഷകർ നമ്മെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി മാസം തോറും പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടന്നു വരുന്ന മജിലിന്യൂസ് മജിലിസിന്നൂറിൻ്റെ വാർഷിക പരിപാടി ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും വിപുലമായിട്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടത്തപ്പെടാറുണ്ട് ആ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില പദ്ധതികൾ നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മദ്രസയുടെയും അതുപോലെ സ്ഥിര വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ നിസ്സീമമായ സഹായസരണങ്ങൾ ദീനി സ്നേഹികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷവും ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉസ്താദുമാർ നിങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു മജിദ് സിന്നൂറിൻ്റെ സദസ് വരുന്നത് കൂടി ആ പ്രദേശത്ത് ഇൽമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദീനിയായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വെളിച്ചം ഉണ്ടാവുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മാസാന്തരം നടത്തി വരുന്ന നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അപാലവൃന്ദം നമ്മുടെ സഹോദരിമാരും അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ആ പരിപാടിയിൽ ആദ്യാന്ത്യം പങ്കെടുക്കുകയും ദ്വാ മജിലിസിൽ ദ്വാക്ക് വേണ്ടി വളരെ നേരം കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ആ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ബഹുമാനയ ഉദവി ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളം സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് നബി സലാഹു അലൈസ്ലമക്ക് ജന്മം നൽകിയ റബിയുൽ അവൽ മാസത്തിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ നബിയുടെ ജീവിത ചര്യ എന്താണ് എന്താണ് നബി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ജീവിത പാന്താവ് അതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഇന്നലെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആാനും സുന്നത്തും അതുപോലെ തന്നെ നബി ചരിയ അത് പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നതിനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ആത്മപരിശോധനക്ക് നമ്മൾ വിധേയമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആധുനിക കാലഘട്ടം വളരെ സങ്കീർണമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നാൾക്കു നാൾ വൈഫായി പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ തലമുറയിലെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ദീനി മതവിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ 
മദ്രസകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മതപ്രഭാഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദീനിയായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി ജീവിക്കാനും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് പുതിയ തലമുറക്ക് അത്തരം അവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതും ആ അവസരങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതും നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മദ്രസകളിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നും നാലും മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് മദ്രസ പഠനത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് അത് മദ്രസയിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ അപ്പുറത്ത് മദ്രസ പഠനം സാധ്യമാകുന്നില്ല പലവിധ കാരണങ്ങൾ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അതിപ്രസരം മുമ്പ് കാലത്തും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പത്ത് പത്തര മണിക്ക് മാത്രമേ മദ്രസകൾ അവസാനിച്ച് ആ സ്കൂളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇന്ന് ആറര മണിക്ക് വരുന്ന കുട്ടി ഏഴ് മണിക്ക് പോകണം ഏഴ് മണിക്ക് പോകുന്ന വരുന്ന കുട്ടിക്ക് ഏഴര മണിക്ക് പോകണം എട്ട് മണിക്ക് പോകണം എട്ടേ കാലിലപ്പുറത്ത് ഒരു കുട്ടിയും മദ്രസയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനപ്പുറത്ത് ഈ മദ്രസ പരിധിയിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ വരുന്നില്ല അവർ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏതെങ്കിലും എയ്ഡറ്റ് അൺ എയ്ഡറ്റ് അൺ റെക്കനൈസ്ഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ അറബി പഠനം മതി അല്ലെ അവിടുത്തെ മദ്രസ പഠനം മതി എന്ന രീതിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഈ മദ്രസ പഠനത്തെ വേണ്ടത്തിൽ ഗൗരവത്തോടെ കാണാത്തൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലാമികരമായിട്ട് അറിവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മദ്രസ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം ആ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം പുതിയ തലമുറക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ ഭാവി ഭയാനകരമാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് മദ്രസയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അയക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏറെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലഹരികളുടെയൊക്കെ മായ പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് അവർ വിഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊള്ളാതെ അതിലൊന്നും ഉൾപ്പെട്ടു പോകാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മതവിദ്യാഭ്യാസം അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഉമ്മമാരോട് പറയാനുള്ളത് ഉപ്പമാരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തലക്കെട്ടി തൊപ്പി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുറുകയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ മുത്തക്കിങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മൾ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുകയും സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുകയും നോമ്പെടുക്കുകയും സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കുകയും അതുപോലെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചാലും നമ്മളെത്ര പിന്നെ ഇത്ര പിന്നെ മതി മജിരിസ് നൂറുകൾ വന്ന് ദിക്കിൽ ചെല്ലിയാലും നമ്മുടെ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും നമ്മുടെ മക്കൾ ദീനിയായ സാഹചര്യത്തിലല്ല വളരുന്നതെങ്കിൽ അവർ അറാമായ മാർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ കുറ്റക്കാരായിട്ട് അതിനൊക്കെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാവേണ്ടി വരും എന്ന കാര്യം നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാലാം ഖുറാനിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയത്തിനും ഇടയില്ല ഖുറാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നാളെ ഇന്നും ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് പുലരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഖുറാനിലും അതുപോലെ നബിസ് അലിസ്വലിയും അരുൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ അരുൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ സാലിയായ സന്താനങ്ങളായി വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർ നാളെ നാശത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയാൽ അതിന് ഉത്തരവാദികൾ നമ്മളായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നമ്മളിപ്പോ എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും അവിടെ ഒന്നും മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കല്യാണമായാലും മറ്റ് പിന്നെ ഗൃഹപ്രവേശനമായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് ചടങ്ങുകളായാലും അവിടെ ഒന്നും ഫർദ് നമസ്കാരത്തിനോ ഫർദായ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഇസ്ലാമികരമായിട്ടുള്ള ചിട്ടകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നബി സല്ലാസ്വലം കാണിച്ചു തന്ന വഴികളോ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നില്ല മറിച്ച് അന്യ സമുദായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാട്ടി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സമുദായത്തിന്റെ അവരുടെ ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അകൃഷ്ടരായി അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന പേക്കൂത്തുകളായിട്ട് പുതിയ സമൂഹം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കല്യാണ ആഭാസങ്ങളായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതോടു കൂടി അതിന്റെ സൽക്കാരങ്ങൾ അതിന്റെ ഗർഭസൽക്കാരങ്ങൾ അതിന്റെ പെറ്റണിക്കൽ പിന്നെ മുടികളച്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തിനും മുട്ടായി കൊണ്ടോക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ആറാമിയത്ത് കലർന്ന
ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന വല്ലാത്ത സങ്കടാണ് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇടപെടലിൽ നല്ല സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ആളുകൾ പോലും ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിസിനസ് മോശമാണ് ഡള്ളാണ് അങ്ങ് പിന്നെ ഗൾഫ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ആളുകളും എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ പിന്നെ ബർത്ത്ഡേയും മറ്റൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പഞ്ഞവും കാണിക്കുന്നില്ല അതിനാവശ്യമായിട്ട് എത്ര പൈസ ചിലവാക്കുന്നതിനും അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ദീനീപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളി എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാലകാലത്തോളം ആ പള്ളി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമുക്കും കബറിൽ പോയ കബറിലും ലഭിക്കുന്ന ഫലം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ അമാന്തം കാണിക്കുകയാണ് ഇല്ലായ്മ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇല്ലായ്മ വല്ലായ്മ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇല്ലാത്തവര് പിന്നെ അത് അതിന്റെ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അവർ ദാനം ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിൽ സതക്ക ചെയ്യാനൊക്കെ തയ്യാറാവുന്നത് പക്ഷെ ഉള്ള ആളുകൾ പിടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അവരൊന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ ഈ പൈസ ഈ പണം നമ്മുടേതല്ല ഇതെല്ലാം പടച്ചോന്റേതാണ് പടച്ചോൻ ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ തരുന്നു നാളെ ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് പടച്ചോനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കില്ല ഈ ബോധ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് ഈ മാന്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് ഈ മാൻ അധികരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളെ ദീനീപരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നില്ല മക്കള് ഈ പറമൽ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അലഹമില്ല ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ കുട്ടികൾ വളരെ മുന്നിലാണ് അനാചാരങ്ങളോ അത് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഏർപ്പെടാതെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നമസ്കാരത്തിന് കൃത്യ സമയത്ത് എത്തുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ മിക്കവാറും കുട്ടികൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കടമ ഈ കാര്യത്തിൽ നിർവഹിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് കാദി നാസർ നാസർ അബ്ദുൽ ഹൈ ശിഹാബ് തങ്ങൾ പാണക്കാട് അവർകളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് സുഖമില്ലാതെ ആശുപത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി പുത്രൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് നൗഫൽ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തിരക്കുകൾക്കിടയിലും പെട്ടെന്നുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ അവസാന ദിവസത്തെ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഫൽ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പാണക്കാട് അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം ഈ മജിലിസ്നൂർ വാർഷിക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ നാടിനു വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മജിലിസ് നൂറിന്റെ വാർഷികങ്ങളിലൊക്കെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ഹുദവി കാസർകോട് അവർകളാണ് അദ്ദേഹവും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പാറാമൽ ജുമാത്ത് പള്ളി പരിപാലന കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാന്യായ എൻ പി പക്രൂട്ടിയാജി അവർകളാണ് നമ്മുടെ മജിസ്നൂർ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ കൂടിയായിട്ടുള്ള പക്രൂട്ടി ഹാജിയെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാറമൽ ജുമാത്ത് പള്ളി ഖത്തീബ് മുസ്തഫ ബാഖവി അവർകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്വാദ സംഘം ഭാരമായിട്ടുള്ള എം കെ ബഷീർ ബഹുമാന്യ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് തങ്ങൾ അഫ്സൽ മുസല്യാർ അതുപോലെ ഈ പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേർന്നില്ല മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിശ്വസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട പക്രൂട്ടിയാജി അവർകളെ ക്ഷണിച്ചു തുറന്നു അസ്സാം വലൈക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഫർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുള്ളവർകളെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഉദവി ഉസ്താദ് അവർകളെ പാറമൽ എൽ പി സ്ക
സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന തെങ്ങന വീട്ടിൽ പശീകാരി നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ സഹാധ്യാപകൻ അഫ്സൽ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാറമൽ ഇമാ മസ്ജിദ് ഖാലി അവരുകളെ കൂക്കാട്ടിൽ തങ്ങൾ അവരുകളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു നമ്മുടെ മജിൽസിന്നൂറിൻ്റെ സമാപന ദിവസമാണ് ഇന്ന് മജിൽസിന്നൂസിനെ പറ്റി ഒരു വിശദമായ ഒരു വിശദീകരണം ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും അതൊക്കെ പ്രധാനമായും ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചതാണ് പറഞ്ഞതാണ് ഏതായാലും പാരമ്മൽ പള്ളി ജമാത്ത് പള്ളിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ നാലു കൊല്ലക്കാലവും മജിൽസ് നൂറ് വളരെ ഗംഭീര ഗംഭീരത്തോടു കൂടി വളരെ ഭംഗിയായി ഏകദേശം അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മേലെ ആളുകൾ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായി കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യതുണ്ട് അതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ റഹിമാൻ സാരിമി അവർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ അനിയവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാറേമൽ മദ്രസ മദ്രസയുടെ നടത്തിപ്പ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വുമൺസ് കോളേജ് ഈ കൊല്ലം ആരംഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാ കൊല്ലങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നതും നല്ല ഒരു പിന്തുണ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും യഥാർത്ഥമാണ് എന്നാൽ ഈ മദ്രസയുടെയും മറ്റുള്ള പ്രവർത്തകരുടെയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തികളിൽ നിന്നും കിട്ടു കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ നമ്മൾ അത് സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ട് നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അത് വലിയ അള്ളാഹുൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി തന്നെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം ഏതായാലും ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല ബാധ്യതകൾ ഇനിയും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ പരിപാടി വഴി ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സംഭാവന ഒരു മോശമല്ലാത്ത ജാതിയിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇന്നലെ നമ്മൾ കവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ തരക്കടില്ലാത്ത സംഖ്യ നിക്ഷേപിച്ച് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവുകൾക്കുണ്ട് അള്ളാഹു അതിന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇനിയും എല്ലാ കൊല്ലവും നല്ല ഭംഗിയായി നടത്തുവാനും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനും അള്ളാഹു തോഫി ചെയ്തിട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു നമ്മളുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഫൽ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവരുകളെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على السيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الفائزين برد الله من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قال سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ആദരണീയ ഡായ മഹല്ല കൊത്തിബ് മഹല്ല പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ കുട്ടികൾ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നിർവഹിക്കാനെത്തിയ പതിലുദവി കാസർഗോഡ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പുല്ലുക്കര കുനിയിൽ പീടിക പാറമ്മൽ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരം നടത്തപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ഇന്നിൻ്റെ സായം സദ്യയിൽ രാത്രിയാകുന്ന അവസരത്തിൽ സമാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് വാഴ്ദു പരമ്പരയുടെ മജരിസുന്നൂറിൻ്റെ സമാപന വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനങ്ങൾ അവിടുത്തെ അവതാനങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠതകളും പാടുകയും പറയുകയും രചിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ഈ അസുലഭ സന്ദർഭത്തിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്പമെങ്കിലും പറയാതെ പോയാൽ അത് അതപ് കേടാണ് മര്യാദ കേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എൽമിൻ്റെ സദസ്സാണ് മജരിസുൽ എൽമി റൗദത്തും യാതിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൂന്തോട്ടമാണ് അറിവിൻ്റെ സദസ്സ് എന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു മൻ സലക്ക തൊരീഖൻ എൽത്തമി സുഫീഹി അൽമൻ സഅലല്ലാഹു ലഹു തൊരീഖൻ ഇദൽ ജന്ന ഖാദർ റസൂലുള്ളാഹി വലരുത്തനും ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ അറിവിനെ പഠിക്കുന്ന പാതയിലേക്ക് വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അവർ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പാതയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന നമ്മൾ കൂടിയ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻ്റ് ഭാരവാഹികളും ഉസ്താദുമാരും സഹോദര സഹോദരിമാരും എല്ലാം സംഗമിച്ച ഈ വഴി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്കുള്ള വഴിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഹദീസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ലോകമെമ്പാടും അറിവിനെ പഠിക്കുകയും പല രീതിയിൽ പ്രബോധകന്മാരായും നമ്മുടെ പ്രഭാഷകന്മാരും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മേല മേഖലകളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഇന്ന് ഒരു വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ ആധുനിക മാധ്യമങ്ങൾ മുഖേന നമ്മുടെ മൊബൈലുകൾ മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മുഖേന നമുക്ക് സ്വയത്തമാക്കാൻ സാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഴയ കാലത്തിൽ ആളുകൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടായിരുന്നു മതവിജ്ഞാനങ്ങൾ നുകരുന്നത് നുകർന്ന് പഠിച്ച് സമൂഹത്തിനൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ഉഹ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുകളും ഉണ്ടായത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയമായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ സമസ്ത കാല ജമയത്തുലമ്മ അതിൻ്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങൾ അതിനെ ഭരിക്കുന്ന അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദര ഒരുപാട് പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠർ സാധാത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമി ലോകത്ത് നമ്മുടെ കേരളീയ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട് അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മരിച്ചു പോട ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗീയ പൂത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പ്രഭാഷകന്മാരുമുണ്ട് ഒരുപാട് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കറി ഉസ്താദ് ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു തല ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിരവധി കാലം സേവനം ചെയ്യാൻ തൗഫിയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാം പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൽ ആവശ്യകതയാണ് അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടറിയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ വേഷവിധാനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളും മറ്റു സമുദായക്കാരും എങ്ങനെയാണ് വർത്തിക്കേണ്ടത് നല്ല അഭിമാനത്തോടു കൂടെ വർത്തിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തു അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ദീതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ എവിടെയുണ്ടോ അതിന് നല്ല അഭിമാനത്തോടു കൂടെ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനി രണ്ട് രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുക മുസ്ലിമായി ജനിക്കുക മുസ്ലിമായി തന്നെ ലോകത്തോട് വിട പറയുക അള്ളാഹു തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു ഔഷധമായി തീരുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞമ്മത്താനി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മഹബൂനും ഫിഹിമ അധികരിച്ച ജനങ്ങളും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്നാമത് അസുഹത്തു മനുഷ്യന് ആണിന് പെണ്ണിന് അള്ളാഹു നൽകി ആരോഗ്യമാണ് എന്തിനും ഏതിനും കഴിവുള്ള അവൻ്റെ യുവത്വത്തിൻ്റെ ആ രക്തം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീദിന് വേണ്ടി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദ്രസകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥായിയായ വരുമാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം ചിലവഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ മനസ്സ് അത് എന്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് അതിന് വലിയ കൂലിയുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഹദീസിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മഹാന്മാരാകുന്ന ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിലുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ യൗവന സമയത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹു തരുന്ന ആ കഴിവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് വൽ ഫറാഹ് മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് സമയങ്ങളാണ് വെക്കേഷൻ സമയങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ മനുഷ്യ സഹജമായി ആണിനും പെണ്ണിനും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗങ്ങളിലൂടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ നികല മേഖലകളിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുവരത്തെ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾക്ക് വിജ്ഞാനം നുകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭാരവാഹികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് അത് വലിയൊരു വിജയമാണ് അള്ളാഹു തല അംഗീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസം മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാബുൽ ബദരിങ്ങളെ പറഞ്ഞ സദസ്സാണ് മുൻകാ മുൻ മുൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ അവരെ മതതും ഫതീരത്തും പൊരുത്തവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ സുഹാബുൽ ബദരിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളും നരകത്തിൽ കിടക്കുകയില്ലെന്ന് തോഹ റസൂൾ അള്ളാഹിയും സുഹാബത്ത് ആരും കിടക്കുകയില്ല ആ സുഹാബീക്കൻ നുജുവും എൻ്റെ സ്വഹാബത്ത് വാന്തലോകത്ത് കത്തിച്ചൊരിക്കുന്ന പ്രകാശ തുല്യരായ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് അവർ നിങ്ങൾ ആരെ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് സന്മാർഗം സിദ്ധിച്ചു എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഞങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് പല സ്വഹാബികൾക്കും പല രീതികളും പല കാര്യങ്ങളും പല അവസ്ഥകളുമാണ് ഉള്ളത് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂദിനെ കണ്ടവർ വിശ്വാസികളായി കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കാണുകയും അവിടുത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് നബി സല്ലാസ് സവിധത്തിലുണ്ടായ ആളുകൾ സ്വഹാബികൾ എന്ന് പറയും കണ്ണില്ലാത്തവരുണ്ട് അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല വെറുത്തവരുണ്ട് കറുത്തവരുണ്ട് നീളം കൂടി ആളുകൾ നീളം കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ സംബോധിതരാകുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെയെല്ലാം ഒരേ ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഒരേ രീതിയിലും ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ നല്ല ഒരു തത്വസംഹിത ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രചരിപ്പിച്ചു പോയി ലോകത്ത് നല്ല മാതൃക കാണിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാബുൽ ബദരിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതതും പൊരുത്തവും നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പല സ്വഹാബി പല പ്രത്യേകതകളുമാണ് അഷ്റഫ് ഉൽഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാസ്ലങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സുകളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും അകമഴിഞ്ഞ് ഇതിനുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ശാരീരികമായി മാനസികമായി സാമ്പത്തികമായി ഈ ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മുടെ നമ്മൾ മഹൽ നടത്തുന്ന ഇത്തരം വിഷയത്തെ നമ്മൾ സന്തോഷകരമായ രീതിയിലാക്കണം അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഐശ്വര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സൊല്ലാ അലി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച ഈ മാസം റബിയുല്ല മാസത്തിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വറഫാനക്ക ദിക്കറക്ക് നബിയെ തങ്ങളെ പറയലിനെ നാം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബ് സൊല്ലാ അലി സ്വല്ലമ തങ്ങളെ ലോക ജനതകൾ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസിനികൾ എമ്പാടും പുകയ്ക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ മാസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റബിയോല്ല പോലെ മാസത്തിന് മറ്റു മാസങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും നമ്മൾ മനസ്സാവാജ കർമ്മണ
ലാക്കൽ ഹജരി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലി സ്വല്ലമതങ്ങൾ മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്നെപ്പോലെയും നിങ്ങളെപ്പോലെയും മറ്റുള്ള ആളുകളെപ്പോലെയുമുള്ള മനുഷ്യനല്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് അസാധാരണ സംഭവമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് അതുപോലെ തന്നെ യാക്കൂത്ത് ഹക്കീക്ക മൂതരം കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ കല്ലുകളുണ്ടല്ലോ വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകൾ അത് കല്ലാണ് പക്ഷേ ലാക്കൽ ഹജരി സാധാരണ കല്ലല്ല എന്ന് മഹാന്മാരാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ലോകാനുഗ്രഹിയാണ് റഹ്മത്തുല്ലി ലാലമീനാണ് ലോക ജനതയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് അവിടുത്തെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായി ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് വിജയമാണ് അള്ളാഹു അംഗീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ان بشد نعمه البريبادي ولغان جرى جرنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته നമ്മൾ ഏവരും കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം കയിൽ ഹുദവി അവരെ സാധരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തുഹു അഊദു ബി കലിമാതില്ലാഹി താമ്മാതി മിൻ കുല്ലി ശൈത്വാനിൻ വഹാമ്മ വമിൻ കുല്ലി ഐനിൻ ലാമ്മ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ سيهم الله ഈ മഹത്തായ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആദരണീയനായ നിന്തോട്ട് ഫക്കൂട്ടി ഹാജി അവർകൾ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തിയ ഹാജി നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ പ്രഗൽഭനായ ഹത്തീബ് മുസ്തഫ ബാഖവി ഉസ്താദ് സുദർ മഹല്ലിം അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ താരിമി കല്ലുംപുറത്ത് മുസ്തഫ ഹാജി സാഹിബ് എം കെ ബഷീർ ഹാജി അതേപോലെ അഫ്സൽ മുസ്ലിയാർ അടത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഹാമിദ് തങ്ങൾ 
അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിലും സദസ്സിലും അപകൃഷ്ടരായ പ്രഗത്ഭരായ വിലമാക്കൽ ഉമറാക്കൽ പ്രിയമുള്ള മൊമിനിങ്ങളെ മിനാത്തുകളെ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വതആല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംഗമം സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ നാഫിയായ ഇൽമും ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരികയും ശിഷ്ടകാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനും ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പുഞ്ചിരിയോടെ ലോകത്തോട് വിട പറയാനും അള്ളാഹു തോഫിയർ ചെയ്യട്ടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സമാപന ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയർ കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം കാണാനും സംവദിക്കാനും ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെയൊക്കെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പാരത്രിക ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ അള്ളാഹു തോഫിയ ചെയ്യട്ടെ ഏതായാലും ഇഷാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിന് നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്തരം പരിപാടികൾ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ന്യാമത്ത് നിലനിൽക്കാനും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ ലഭിക്കാനുള്ള വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത്തരം സദസ്സുകളിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാക്കമാർ ഇറങ്ങി വരുന്നത് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നമ്മെ പൊതിയുമെന്നാണ് ആവരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞവർ തിരിച്ചല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കും എന്റെ അടിമകൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് അപ്പൊ പറയും അവര് തസ്ബിഹ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല ചെല്ലുന്നുണ്ട് ദിക്കർ ചെല്ലുന്നുണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കും എന്തിനാണ് അവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് മനക്കുകൾ പറയും അടിമകൾക്ക് വേണ്ടത് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗം അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സ്വർഗം കാണാതെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഹദീസുകൾ കേട്ട് അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ റസൂലിലുമുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ കൊതിക്കുകയാണോ അവരെങ്ങാനും സ്വർഗം കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സമയം പോലും അവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമായിരുന്നില്ല എന്ന് അള്ളാഹു മനക്കുകളോട് പറയും അടുത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം അവരെന്തിൽ നിന്നാണ് അഭയം തേടുന്നത് കാവൽ തേടുന്നത് മലക്കുകൾ പറയും നരകത്തിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കും നരകം അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല റബ്ബേ ഇല്ല നരകം കാണാതെ നരകത്തെ ഭയക്കുകയാണോ അവർ നരകം അവർ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവരൊരു സെക്കൻഡ് പോലും തിന്മയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് പറയുന്നത് യാ മലായി എന്റെ മലക്കുകളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയുകയാണ് അവർക്ക് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഹദീസുകളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ദിക്കറ ചെല്ലാനും സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയും മലക്കുകൾ പറയും അള്ളാഹുവെ അതിൽ ചില ആളുകൾ അതിൽ ചില ആളുകൾ അവർ വാദ കേൾക്കാൻ വന്നവരല്ല സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ വന്നവരല്ല ദിക്കർ ചെല്ലാൻ വന്നവരല്ല ചില ആളുകൾ നിർബന്ധിതരായിരുന്നതാണ് സംഘാടകരായത് കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും സംഘാടകരായത് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല നിർബന്ധിതരായിട്ട് പങ്കെടുക്കേണ്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിക്കാർ ചോദിക്കൂലേ നീ ഇതിന്റെ സംഘാടക സമിതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നീ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ചീരണൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടാ ചീരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചീരണയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏതായാലും നാട്ടിലുള്ള ഒരു ആഘോഷമല്ലേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ലേ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്ന ചിന്തയിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നല്ല നിയത്തോടു കൂടി വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മലക്കല്ലാഹുവിനോട് പറയും അവരിൽ ചില ആളുകൾ നിന്റെ ദിക്കറ് ചെല്ലാനോ തസ്ബീഹ് ചെല്ലാനോ ഒന്നും പോയതല്ല അവർ ഇന്നാൽ ഇന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കടന്നു വന്നവരാണ് എന്ന് പറയും അള്ളാഹു പറയും അവിടെ ഇരുന്ന ഒരാളും പരാജയപ്പെടൂല മലക്കുകളെ അവരുടെ നീയത്ത് പോലും ഞാൻ നോക്കൂല അവരുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി ഞാൻ നോക്കൂല അവരുടെ നീയത്ത് ഞാൻ പരിഗണിക്കാതെ ആ സദസ്സിലിരുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലൈവല്ലം അതുകൊണ്ട് പുറത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പത്
ഏ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ഫ്രീ കസേരകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ എവിടെ നല്ല എവിടെ ആയാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇരിക്ക ഇരുന്നാൽ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരാളും പരാജയപ്പെടൂല എന്ന് സൊഹേഹ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസുകളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടും വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ നന്മകളും തെറ്റുകളൊക്കെ മിശ്രിതമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളിൽ ഇരുന്നാൽ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയാലും എവിടെ ആയാലും സദസ്സുകളിൽ അല്പസമയമെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ എല്ലാ ആളുകളും ശ്രമിക്കുക അത് നമ്മുടെ പാരത്രിക ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തിന് നല്ലതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ എണീച്ചോളൂ നമ്മളെ വാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ മലക്കുകൾ പറയും എത്രേ കൂമൂ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അല്ലക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപവും അള്ളാഹു പൊറത്തു തന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ സർവ ഭാവങ്ങളും പുറത്തു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എണീറ്റു പോയിക്കോളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഖമാർ പറയുമെന്ന് സഹീഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഷാ ഈ മഹത്തായ സദസ്സ് മൂന്ന് ദിവസം ഒരു വർഷം നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള വലിയ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷ്യ വലിയ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമായിരിക്കുമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്വദുസാദ് പറഞ്ഞു മജിലിസ് നൂർ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലാറുണ്ട് ആ മജിലിസ് നൂറിൽ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇന്നലെ ഒരാൾ നല്ലൊരു സംഖ്യ സംഭാവന ചെയ്തു ആ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു കാലിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് കോഴിക്കോടിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മല അല്ലെ അല്ലെ നിർമ്മല നിർമ്മല കോഴിക്കോട് നിർമ്മല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാലിന്റെ വിരൽ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന ഡോക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് നല്ലൊരു സംഖ്യ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് തന്ന് ദ്വാര ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോ ഡോക്ടർ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി മുറിക്കണം എന്നില്ല എന്ന ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു എന്ന് സദുർസാദ് പറയുകയുണ്ടായി അലഹമില്ല നമ്മുടെ സദസ്സുകളുടെയും മജിലിസ്നൂറിന്റെയും സ്വതക്ക നൽകുന്ന ആളുകളുടെ ഇഹ്ലാസിന്റെയും പ്രത്യേകതയാണിത് നമ്മൾ സ്വതക്ക ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പോലെയാണിരിക്ക കിട്ടിയാ കിട്ടി പോയാ പോയി എന്ന ചിന്തയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കിട്ടൂല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് നോക്കി നോക്ക ഏതായാലും സ്വതക്ക കൊടുത്താ കൂലി കിട്ടും രോഗത്തിന് ശിവ കിട്ടും എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് ഉസ്താദ്മാര് ഏതായാലും അയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം പതിനായിരം ഒക്കെ കൊടുത്തു നോക്ക കിട്ടിയാ കിട്ടി അതല്ല അങ്ങനെ നീയത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൊടുത്താലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ നേരെ മറിച്ച് സ്വതക്ക ചെയ്താൽ ലോകത്തിന് ശിഫയുണ്ടാകുമെന്ന് ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇൻഷാല്ല ഞാനിതാ നൂറ് നൂറ് കൊടുത്താലും അയാളുടെ നീയത്ത് ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ കൊടുത്താലാണ് സ്വതക്കയുടെ പൂർണമായ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി എന്തായാലും സുതക്കയുടെ പൂർണമായ ബെനഫിറ്റ് ഉപകാരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക സുതക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാമെന്ന് നിരന്തരമായി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സുതക്ക ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കുമെന്നും അവർക്ക് ദീർഘായി സുലഭിക്കുമെന്നും ഹദീസുകളിൽ കാണാം അതോടൊപ്പം പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു സ്വതക്ക നൽകുന്ന ആളുകളുടെ സമ്പാദ്യം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്ന് പതിനായിരം കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിൽ പകരം നൽകുമെന്ന് എത്രയോ കണ്ടമാനം സ്വതക്ക നൽകുന്ന ആളുകൾ അവരാരും ദരിദ്രരായി മാറുന്നില്ല എന്റെ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു തിരിച്ചവർക്ക് കൂടുതൽ നൽകുമെന്ന് വളരെ സ്വഹീഹായ ഹദീത്തിൽ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാരക്കയുടെ ഒരു കഷ്ണം കൊടുത്തെങ്കിലും നരകത്തിൽ വീഴാതെ രക്ഷപ്പെടണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നരകത്തിൽ വീഴാതെ രക്ഷപ്പെടണം കാരക്കയുടെ ഒരു കഷ്ണം കൊടുത്തെങ്കിലും എത്ര കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനല്ല പ്രസക്തി എത്ര കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനല്ല പ്രസക്തി ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്തു മറ്റൊരാൾ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത്
ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ കൈശന്യയുടെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മാനസികമായ അസുഖത്തിന് ജോലിയിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവാനും ഈ അസുഖത്തെ തൊട്ട് മക്കളെ കാക്കുവാനും പ്രത്യേകം ദ്വാഴ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരും നല്ല ഫിനാസോടുകൂടി സഹോദരിയുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഈ മഹത്തായ സ്വർണാഭരണത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്വർണാഭരണമാണ് അവർക്ക് കാറിനോട് മതിപ്പുണ്ടാവൂല ഭർത്താവ് പറയാണ് നല്ലൊരു റേഞ്ച് റോവർ ഞാൻ എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് എന്ത് റേഞ്ച് റോവർ നേരെ മറിച്ചൊരു കൈച്ചേണ് തരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും കൈച്ചേണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ റേഞ്ച് റോവറാകുമ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപയുണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊരു കോടി അവർക്ക് വേണ്ടത് സ്വർണാഭരണമാണ് അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താ സ്വർണാഭരണമാണ് അത് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി എന്താണോ ഉദ്ദേശം അത് പൂർത്തി പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലോ ആരോഗ്യം നീ നൽകണേ റബ്ബെ മക്കളെയും ഈ കുടുംബത്തെയും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഈ കൊടുത്തതിനെക്കാളും നല്ല ആഭരണം നീ തിരിച്ചു നൽകണേ അല്ലോ ഈ കൊടുത്തതിനെക്കാളും നല്ല ആഭരണം ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും നീ പകരം നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഈ മഹത്തായ സ്വതയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലോ ഈ മാൻ സലാമത്തായി പുഞ്ചിരിയോടെ ലോകത്തോട് വിട പറയാനും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള തോഫീത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇച്ച കുന്നാറ വലവ് വിശുദ്ധി ചമ്പ്ര കാരക്കയുടെ ഒരു കഷ്ണം കൊടുത്തെങ്കിലും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് അഥവാ പതിനായിരങ്ങളോ ലക്ഷങ്ങളോ കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ സാമ്പത്തികമായി തീരെ അഭിവൃദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുക്കുകയാണ് ആത്മാർത്ഥമായി ലാഹുവെ എന്നെ നരകത്തിൽ നീ കിടത്തല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എന്നെ നീ നരകത്തിൽ കിടത്തല്ലേ എന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടി പാവപ്പെട്ട ഫത്തീറ ദരിദ്രനായ ഒരാൾ ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്താലും അയാളും നാളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും ഓരോ ആളുകളുടെ വരുമാനം പോലെയാണ് അവർക്കവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വതക്ക നൽകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ആ സ്വതക്കയുടെ പ്രത്യേകതകൾ സ്വതക്ക നൽകിയാലുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ മാറാരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം കടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കബർ വിശാലമാകാനും കബർ ഒളിച്ചമാകാനും കബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ആളുകളും എവിടെ വെച്ച് സ്വതക്ക ചെയ്യുക ാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ കൊടുക്കുക ആർക്കും വേണ്ടാത്തത് ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നമ്മളൊരു മൂല്യം നൽകാത്ത വില കൽപ്പിക്കാത്ത സംഖ്യകൾ കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു കൂലി തരും പക്ഷേ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം തരും പക്ഷേ ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രയോജനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് കിട്ടില്ല പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുക്കണം നേരെ മറിച്ച് പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ കൂലി കിട്ടൂലേ കൂലി കിട്ടും നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ കൂലി ഇട്ടൂലേ കൂലി ഇട്ടും ആയിരം കൊടുത്താൽ കൂലി ഇട്ടൂലേ കൂലി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊടുത്താലോ കൂലി മാത്രമല്ല മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സ്വതക്ക നൽകി നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആണുങ്ങളോടും പെണ്ണുങ്ങളോടും സ്ത്രീകളോടും പുരുഷന്മാരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് സാമ്പത്തികമായ വലിയ വലിയ ബാധ്യതകൾ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി നമ്മയും നമ്മുടെ നാടിനെയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെയും ഒക്കെ പിടിച്ചു കുലുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചാൽ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാതെ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കാതെ നാടിനെ സഹായിക്കാതെ പള്ളിയെ സഹായിക്കാതെ മദ്രസകളെ സഹായിക്കാതെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ടൈറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു വീണ്ടും വീണ്ടും ടൈറ്റാക്കി തരുകയാ ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ ആത്മാർത്ഥമായി 
സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരും അതാണ് നിബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള സ്വതക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള സ്വതക്ക ഏറ്റവും പ്രതിഫലമുള്ള സ്വതക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ടൈറ്റായ സമയത്ത് ഫക്കീറായി പോകുമോ ദരിദ്രനായി പോകുമോ കടക്കണിയിൽ പെട്ടുപോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവേന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ എന്ന നിയത്തോടുകൂടി ഒരാൾ സ്വതക്ക ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വതക്ക എന്ന് പരിശുദ്ധ അതേപോലെ നിങ്ങളെ ബക്കറ്റുകൾ വന്നാൽ ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും നല്ല നീയത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ രണ്ടാമതൊരാൾ അറിയാതെ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അള്ളാഹു നാളെ അറിഷിന്റെ തണല് തരാതിരിക്കുന്ന മിനിങ്ങളെ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നിബിജങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് വലത് കൈ കൊടുത്തത് ഇടത് കൈ അറിയാതെ സ്വതക്ക ചെയ്താൽ അഥവാ അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവും അവനുമല്ലാതെ ആണ് കൊടുക്കുകയാണ് ഭാര്യ അറിഞ്ഞില്ല മക്കൾ അറിഞ്ഞില്ല പിതാവ് അറിഞ്ഞില്ല ും ഞാനും മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യ ബക്കറ്റിലിട്ടാൽ അരശിന്റെ തണല് ഉറപ്പാണ് സംശയമില്ല ഒരു പെണ്ണ് അവള് കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യ അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യ ആരറിയാതെ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞില്ല മക്കൾ അറിഞ്ഞില്ല പുറത്തോ ഇപ്പുറത്തോ ഇരിക്കുന്നവരറിയാതെ അള്ളാഹു നമ്മളും മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബക്കറ്റുകളിലും കവറുകളിലും നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ അതാരോടും പറയാൻ പാടില്ല നാളെ ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടാൽ മതി അരശിന്റെ തണൽ അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് ഷെഫിയുള്ള ഒരു സംശയവും വേണ്ട ആർക്കും ഇതിലൊരു സംശയം വേണ്ട കാരണം അള്ളാഹു ആ സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് മൂന്നാമതൊരാൾ അറിയാത്തൊരു സ്വതക്കയായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കുമെന്നുറപ്പാണ് അള്ളാഹുവെ മറ്റൊരു സഹോദരി സ്വർണാഭരണം ഇവിടെ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനെന്നറിയോ സ്വാലിഹായ ഒരു കുട്ടി തന്റെ മകൾക്കുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരിക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ഒരുപാട് മക്കളെ നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് അറഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരിക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ഒരുപാട് മക്കളെ നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാതെ നീ ഒരാളെയും പരീക്ഷിക്കല്ലേ റബ്ബേ മക്കളില്ലാതെ നീ ഒരാളെയും പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ വൈകുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി പെണ്ണിനും ആണിനും ടെൻഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വർഷം മുതൽ അവർ ടെൻഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്റെ കുട്ടിയാവാത്തത് എനിക്ക് ആവൂലെ ആണിനും പേടിയാണ് പെണ്ണിനും പേടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല നമ്മൾ ഇത്ര അധ്വാനിച്ചാലും തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് മക്കൾ തന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല അത് അള്ളാഹുവിന് വളരെ നിസ്സാരമാണ് അള്ളാഹുവിന് അത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് അള്ളാഹുവിന് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ആണില്ലാതെ പെണ്ണിന് അള്ളാഹു മകളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആണുണ്ടായിട്ടില്ല വെറും പെണ്ണിന് അള്ളാഹു മക്കളെ നൽകി പെണ്ണില്ലാതെ ഒരാണിനും അള്ളാഹു ഒരാൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പെണ്ണില്ലാതെ ഒരാണിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ഒരാൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആണും പെണ്ണും ഉണ്ടായി വാർദ്ധക്യ കാലം കൊണ്ട് പ്രയാസമായി മെൻസ്ട്രേഷൻ പോലും നിന്നു പോയ ഹൈലു നിന്നു പോയ ഒരു പെണ്ണിനെ അതേപോലെ വാർദ്ധക്യം കൊണ്ട് തലമുടി താടി എല്ലാം നിരച്ചു പോയ ഒരാൾക്കും അള്ളാഹു മക്കളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അള്ളാഹു മക്കളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ മക്കളെ നൽകുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട് എനിക്കത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും കുട്ടി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എത്ര ഭാര്യയുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിച്ചാലും കുട്ടി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അത് അള്ളാഹു തന്നെ തീരുമാനിക്കണം മിനിങ്ങളെ അവര് വിഷമം എനിക്കറിയാം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മരുന്നുകൾ എടുത്തത് കൊണ്ടോ എടുക്കണം എടുക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എടുത്തത് കൊണ്ട് കുട്ടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അതിന് പകരം നമ്മൾ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അള്ളാഹു തിരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന് ഇത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എണീക്കണം തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാര്യ എണീക്കണം ഭർത്താവ് എണീക്കണം അഞ്ചു മണിക്ക് സുബഹിബാഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് കാല് നാല് മുപ്പത് നാല് പതിനഞ്
ഒരു മൂന്നര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുക ജമാത്തായിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ചിരുന്ന എന്നൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം അള്ളാഹുവിനോട് ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരു കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന നടത്തുക അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളെ തരണേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനകൾ തഹജുദ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സുജൂതിൽ കിടന്ന് രണ്ടുപേരും നിരന്തരമായി ദുആ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലും ദുആ ചെയ്യുക വർദ്ധിപ്പിക്കുക സ്വതക്ക കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വതക്ക ചെയ്യുക മക്കളില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് മക്കളില്ലാതെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പൊ വിലപ്പെട്ട സമ്പാദ്യങ്ങളെ ലക്ഷങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കുക ആ സമ്പത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് മദ്രസയിലേക്ക് പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് കുടുംബത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ ലക്ഷങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്വതക്കയായി ചെയ്യുക ആരും കാണാനല്ല പേരിനല്ല പ്രശസ്തിക്കല്ല കഴിവിന്റെ പരമാവധി രഹസ്യമായി സ്വതക്ക ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ തരണേ എന്ന് നിരന്തരമായി ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവേ ഈ സഹോദരിയുടെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ തന്റെ മകൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സ്വർണമോദനം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവേ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ഒരുപാട് മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാതെ നീ ഒരാളെയും പരീക്ഷിക്കല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാതെ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ റബ്ബേ ഈ മഹത്തായ സ്വതത്തയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് വല്ല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ വല്ല പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അടുത്ത അടുത്ത മജിനിസിന്നൂറിന്റെ വാർഷികം വരുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹുവേ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നീ അറിയിക്കണേ റബ്ബേ ഈ സ്വതത്ത ചെയ്തത് ആത്മാർത്ഥമായ നീയത്തോടുകൂടെയാണ് ഈ സ്വതത്തയെ നീ തള്ളിക്കളേ ഇല്ല റബ്ബേ സ്വതത്ത സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരം ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങളാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ഓരോ മേഖലകളിൽ ഓരോ ദിക്കറുകൾ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ദിക്കറുകൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പാടില്ല എത്രയോ ദിക്കറുകളുണ്ട് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു പ്രഭാതം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ സുബഹി വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ലഭിച്ചങ്ങൾ എണീക്കുന്നത് സുബഹി വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ലഭിച്ചങ്ങൾ ഉണരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി മുഴുവനും ഉറങ്ങി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ലഭിത്തങ്ങൾ അവസാന സമയം വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കും അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ലബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ഉണരുന്നത് അങ്ങനെ ബാങ്കിന്റെ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ പല്ല് തേച്ചു ാണ് ഒരു പ്രഭാതം തുടങ്ങുന്നത് വിസ്വാക്ക് ചെയ്ത് അറാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങളുടെ പ്രഭാതം തുടങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ദിക്ര ചെല്ലും അലഹമുല്ലാഹില്ലതി അഹ്യാനി ബഅദമ അമാതനി വ ഇലൈഹിൻ നുഷൂർ അലഹമുല്ലാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ എത്ര പേര് ഈ ദിക്കറ് ചെല്ലാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ എത്ര പേര് ഈ ദിക്കർ ചെല്ലാറുണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഈ ദിക്കർ ചെല്ലിയിട്ടേ നമ്മൾ ഉണരാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുമരിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രൈം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ദിക്കറുകൾ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ഘടിപ്പിക്കാം അഥവാ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കണമെന്നില്ല പൊതുവെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചില ഫ്രെയിമുകൾ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം കാലിഗ്രഫി ആയിട്ടോ അല്ലാതെയോ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ആയി ചെയ്ത രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ദിക്കറാണ് ആ ദിക്കർ ചെല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണരേണ്ടത് തുടക്കം കുറിച്ചു ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ആ തുടക്കം മോശമായാൽ പിന്നെ എല്ലാം മോശമായിരിക്കും മുമ്പിനിങ്ങളെ തുടക്കം ഒരിക്കലും മോശമാവാൻ പാടില്ല നല്ല തുടക്കം ലഭിച്ചാൽ പകുതി വിജയിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരാൾക്ക് നല്ല തുടക്കം ലഭിച്ചാൽ പകുതി വിജയിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ തുടക്കം മോശമായാലോ
الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور إذا جلينا بتنقل ونرنال أدوته باترومان أدوته ولوج سيانا أن كليكان ونقل كليكان أبوجا ولوج سيانا أن نقل ولوج سيانا أبوجا أعنى باتروم البوجم بوران نبيتنقل ذكر بدي بيشن عند أنا ذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الله هو أن بيشاتيل نم بن بيشاتيل نم إنني كاكنة الله أن بيشاتيل نم بن بيشاتيل نم إنني كاكنة الله هذا لا هذا Aan kudu bil nindum, pan kudu bil nindum, mana kahkane yang nartha melia. Allah huwe, an pisah cil nindum, pan pisah cil nindum, mana kahkane yang nane. Karena um bathroom agalan da parai yunade, pisah cil da sanghe denggal ayri kumen nane. Ini bicanggal beri bicade. Bathroom agalil nrae, pisah cil kala ayri kum. Abu pisah cil da sanghe da mana de, pisah cil da sarul le adi dikani, dikeru jellanam. Ada garinya lo dikerunde. Allahumma, alhamdulillahi ladi, azhab anni al adha wa afani. Allah huwe. Indah syarir itu lindah, Allah bersarjat cikarinya. Ini kau mna aswasa nilgi Allahu wa ini nak kana sarwastu diem. Pinnu le dikirun de Allahumma tuhir qalbi min al nifati, wahsin farji min al fawahish. Allahu wa kaapatte itu lindah, nifakil lindah, wanjana lindah, chadi lindah. Indah hidayat ini syukri kiri kene Allah. Indah lainki gawe evangel haramil pawad ini suksi kene Rabbi nula doa. Ido awak kandir anda ramai cilem na anak gelu de. Hari yang suddi unda agum mukmin yang le, lengi ke suddi unda agum, syari di gama, ya manusi gama, suddi ayer kunda agum, payisha di gama, ya syabil nina Allah hubur salam takum mukmin yang le, angan bulu jaydal, butil bacaan, subahik mumbul le, rendu rakaat tu sunnat niskaram niskiri karul le, ah sunnat niskaran garin yal, ahana ya bilal bin rabah tenggel bangku buli kumbul le, padli lek pogun le, padli lek pogun bol, nebi tenggel ke, wno rendu, muno step bacaan, nere padli le. Karena attached ane, Madinah perli mai attached ane. Allah hu inda habib inda bole. Abu til ni nerangum bole bare. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenggul di dikir jalan arunde. Inda ana dikir. Bismillahi tawakkal tu ala Allah. Walla hawla walla quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an awilla aw uzilla aw azilla aw uzilla aw alima aw uzilma aw aj. جهلا أو يجهلا عليا الله في النحبيب إني بيتل إني بدلي ليك بوجان طرة ترنجان إللي يا ين تبولم بيتل إني بدلي ليك بوجان كود ذل نركان إللي يا ين تبولم الله في إني كابل جودي كعيان الله هو إللا بيدا شرير إني من إني سلام تأكنة يان بيتل إني رنج عيان ين ده أثر واد يتم يان إني إل بيك عيان بسم الله هي تبكيل جوال الله الله هو يان بيتل إني رنج عيان ين ده أثر واد يتم يان إني Elok pikir gaya ane, satu kalu deh syarul lindne, pisah cinda syarul lindne, asuyal kalu deh, kandar garu deh, sahiran maru deh, magician maru deh, Allah beru deh, mila, fitnah lindu menani, salam cakarane Allah, ini jandu kalu deh, pamba kalu deh, third kalu deh, nama daria ada sampai bikum na accident deh kalu, apa kalu maru nang kalu, kurangnya bunuh bunuh lama maru nang kalu, mila, insra jandu kalu lindu, pisah cinda lindu, magician lindu, Allah huwe, nyam lindu ur kabel third gaya ane. Barang itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal buat ni ada porat terangkan dulu. Ini jeli tu ada orang yang pinai alkan dengan lapuk dan daun. Ini jeli baru ada porat terangkan yang al pinai al kurap agak dua muda ulia. Nampol kende ini jeli an kiri atas ni an cuci kena dada ane. Kende nampol kita tu nampol jeli an kiri atas ni. Allah tu bintang Rasulil. Akhada Maya. Vishwasa mula beran nampol. Allah tu bintang Rasulil. Ada ciri la Vishwasa mula beran nampol. Nabi Changal Baranya Ura Hadis Il Bolum Nambal Kar Kum Samshay Melia Nabi Changal Atmar Tama Isahi Kunna Baran Nambal Nabi Changal Inda Baranya Alum Adu Sambabi Kum Nabi Vishusi Kunna Baran Yen Netu Mende Idu Bolai Ulla Dikrigal Padi Kyanum Challa Alum Nambal Ke Thalpe Di Melia Tadi Pishach Namme Tadai Gaya Ad Pishach Ad Tadai Nyu Vakun Nade Karena Nam Dikrigal Lunda Baran Ulla Sami Vete Ke Pishach Adu Kula Ya Nade Dikrigal Ulla Jiwi Kunna Baran Ulla Ke Pishach Kadan Dabe Rulia Allah Hu Inda Habib Allah 
അള്ളാഹു താന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് വമൻ അറല അൻ ദിക്രി ഫഇൻ ലഹു മഅഇഷതുൻ വംക ആരാണോ എൻ്റെ ദിക്രിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്രിൽ നിന്ന് ആരാണോ മാറി നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് വളരെ കുടിസായ ജീവിതമാണ് ഉണ്ടാവുക ലുഖയ്യദ ലഹു ഷൈത്വാനൻ ഫഹുവ ലഹു ഖരീൻ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരു പിശാചിനെ കൂട്ടുകാരനായി നൽകുമെന്നാണ് ദിക്രി ചെല്ലാത്ത ആളുകളുടെ കൂടെ പിശാച്ച് ഉണ്ടാകും പിശാച്ച് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും മനസ്സ് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല ലൈംഗിക ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല ശാരീരികമായ സാമ്പത്തികമായ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ രക്ഷിതാക്കളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോ ദിക്രുകളും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ആ ദിക്രു ചെല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹു തൂഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനന്ദാ പറഞ്ഞത് ലഖദ ജാഅകും റസൂലും മിൻ നൗഫുസികും അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിതും ഹരീസുൻ അലൈകും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകത അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിതും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസം വരുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല മുഅ്മിനീങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ റസൂലുള്ളാഹി ാണ് ഉറങ്ങാൻ <laughs> വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ അതിലും അലക്കി വെച്ച വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ അയൺ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉണങ്ങാനിട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഇഴ ജന്തുക്കൾ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് നമ്മെ കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം തേളുകൾ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുടഞ്ഞിട്ട് അത് ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു പാമ്പ് കടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വേദനയാണത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസം വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ കരഞ്ഞാൽ ഹബീബിന് വിഷമമാകും നമ്മൾക്ക് വേദനയുണ്ടായാൽ ഹബീബിന് വിഷമമുണ്ടാകും ഹരീസുൻ അലൈക്കും നിങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത താൽപര്യവും മമതയും നബിതങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത താൽപര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മേഖലകളിൽ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ദിക്കുറി ചെല്ലണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങൾ ഉമ്മത്തിനെ അത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നബിതങ്ങൾ ജീവിച്ചത് തന്നെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ പോലും ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാതെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു മാറ്റിവെച്ചത് ഉമ്മത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മെ കാണണമെന്ന നല്ല ഭൂതിയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ജന്മത്തിൽ ഭക്തയായി വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് മഹാനായ സ്വഹാബ് കാണാനിടയായി ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് കരയുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കാണാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിയുണ്ട് അവരെ കാണാൻ എനിക്ക് കുതിയാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലഭിച്ചങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്വഹാബ് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങളങ്ങയുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ നബിയെ ഞങ്ങളങ്ങയുടെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആരെ കാണാനാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ കുതിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നബിത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ എന്റെ സ്വഹാബാക്കളാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ അനുജനന്മാരാണ് ശേഷം ഒരു സമുദായം വരാനുണ്ട് അവരെന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അവരെന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ വിരൽക്ക വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ വെള്ളം ഉറവ പൊട്ടുന്നത് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല 
ഇല്ല ചന്ദ്രനെ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി പുലർത്തിയ മുഴചിത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പറ്റിക്കിടക്കുന്ന കിണറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് തുപ്പിയപ്പോ ആ കിണറ്റിൽ നിറയെ വെള്ളം വന്നത് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ മരക്കഷ്ണം കൊടുത്ത് കുറ്റം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മരക്കഷ്ണം വാലായി പരിണമിച്ചത് വാളായി പരിണമിച്ചത് ഈ ശേഷം വരുന്ന സമുദായം കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ മരത്ത് മാടി പിടിച്ചപ്പോ മരൻ മരം വേരോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആ ശേഷം വരുന്ന സമുദായം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ കൈകളിൽ കിടന്ന തുസ്ബീഹി ചെല്ലിയ ചരൽക്കല്ലുകളെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നോട് സംസാരിച്ച മൃഗങ്ങളെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല വഹി ഇറങ്ങുന്നത് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ കാണാതെ എന്നെ കുറിച്ച് കേട്ടുമാത്രം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ കാണാൻ എന്തെന്നില്ലാത്ത കുതിച്ചു നടക്കുന്ന എന്നോട് അമിതമായ സ്നേഹമുള്ള ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഈ സമുദായത്തെ കാണാൻ വാഹുവിന്റെ ഹബീബിൻ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഭൂതിയുണ്ടായിരുന്നു മിനിങ്ങളെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്നോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് എന്നെ കാണാതെ തന്നെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹം അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ കാണണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാന കാലങ്ങളിൽ ജന്മത്തിൽ ഭക്തിയായി വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ചെറുപ്പക്കാരികളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഓൺലൈനിലൂടെ ഓഫ്ലൈനിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും പറയാനുള്ളത് രണ്ട് ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എപ്പോഴും രണ്ട് ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ഒന്നാമത്തേത് അള്ളാഹു നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് രണ്ടാമത്തേത് പരിശുദ്ധ റൗലയിൽ നിന്ന് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത ലഭിച്ചങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആരാ ലഭിച്ചങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആരാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരെ എത്രയോ യുവാക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കണ്ടവർ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇഷ്കനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാധെ ഞാൻ രണ്ട് തവണ അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ അമലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എനിക്കും കാണാൻ പുതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് സാധെ എന്റെ എന്റെ കയ്യിൽ പ്രത്യേകമായ അമലൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ആരെയും വെറുപ്പിക്കാറില്ല ഞാൻ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറില്ല വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ ഞാൻ ഒരാളെയും ഇന്ന് വരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാൽ വരെ സാമ്പത്തികമായി വലിയ പ്രയാസം എനിക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് ശാരീരികമായി പ്രയാസമുണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നാൽ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സമീപത്തേക്കും ഓടിച്ചെന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ മടി കാണിക്കാറില്ല ജപിതങ്ങളോടുള്ള അഗാധമായ ആഴത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണ് മറ്റൊരാളെ ശല്യം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മുമ്പിനിയങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ സ്ത്രീകളോടും ഓരോ പുരുഷന്മാരോടും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ജപിതങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊരാളെ ശല്യം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബക്കാരെ അയൽവാസികളെ നാട്ടുകാരെ ഒരാളെ പോലും ജീവിതത്തിൽ നോവിക്കാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തഹജു നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കൃത്യമായി ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹൃദയ ശുദ്ധിയുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആരോടും അസൂയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കുക എന്നുള്ള ോകത്ത് സമ്പാദ്യങ്ങളോ സന്താനങ്ങളോ ഉപകരിക്കാത്ത ഒരു കാലമാണ് അവിടെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മൾക്ക് ഉപകരിക്കൂല ഇവിടെ വലിയൊരു മുതലാളിയായതുകൊണ്ട് വലിയ കോടീശ്വരനായതുകൊണ്ട് ആരും അവിടെ രക്ഷപ്പെടൂല മുമ്പിനിയങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുപാട് മക്കൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആരും രക്ഷപ്പെടൂല അവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നവന്റെ പ്രത്യേകത സംശുദ്ധമായ ഹൃദയമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ആരോടും പകയില്ലാത്ത അസൂയയില്ലാത്ത വെറുപ്പില്ലാത്ത ചുടിയില്ലാത്ത വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയം മാർക്കാണുള്ളത് അവര് മാത്രമേ നാളെ വിജയിക്കുള്ളൂ അവര് മാത്രമേ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് 
ഈ പരിശുദ്ധമായ രാവിൽ മാന്റെ ഹബീബിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സദസ്സിൽ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന സർവ്വ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ നിയത്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാൻ കൃത്യമായി ജമാത്ത് നിർവഹിക്കുമെന്നുള്ള നിയത്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ അംഗങ്ങളോടും ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ മറ്റൊരാളെ ശല്യം ചെയ്യൂല മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കൂല മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ സംസാരിക്കൂല വാട്സപ്പിലൂടെ ഞാൻ ചാറ്റ് ചെയ്യൂല ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യൂല ഞാനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വിഷമം തോന്നുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടപെടൂല അഥവാ എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ കാരണം ഒരാൾക്കും മാനസികമായ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവൂല അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണ് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അവര് നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അല്ലാതെ രാത്രി വക്കിൽ നിന്നേറ്റ ഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കലല്ല കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവായാൽ ഭാര്യയെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ അതെ പരസ്പരം മക്കളും മാതാപിതാക്കളും കുടുംബക്കാരുമെല്ലാം അയൽവാസികളും നാട്ടുകാരും ജോലിക്കാരും കൂടെ പഠിക്കുന്നവർ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒരാളെയും അവിടെ മതം നോക്കാറില്ല ഏത് മതമായാലും ഏത് സംഘടനയായാലും ഏത് പാർട്ടി ആയാലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറ്റൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കൂല എന്ന നീയത്ത് ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വനാത്ത് ചെല്ലി ഹൃദയത്തിൽ ഹബീബിനോടുള്ള അഷ്ടുമായി നടന്നാൽ ഈഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ അവസരം നൽകും കാരണം ലഭിച്ചങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ രണ്ടു തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വയനാടിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏഴ് തവണ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾക്കും ഒരുപാട് തവണ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണാൻ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സുറുകിയ ലോകത്ത് ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ സുറുകിയ സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരും നരകത്തെ പേടിച്ചും നിങ്ങൾ ആരും അമല് ചെയ്യണ്ട അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് അമല് ചെയ്യ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ ഹീസൂല <laughs> الشفيع الأبتح والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إن ضعيا سيدي خير النبي الصلاة ബെൽഫോണൊന്നും കളിക്കരുതായാലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിരിയണം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നല്ല ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിരിക്കുക ഇപ്പൊ രണ്ടു കാര്യമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ വിഷയമായ വിശദമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ രണ്ട് വിഷയം എന്നും കൊണ്ടു നടക്കണം ഒന്ന് ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്തയുണ്ടാവണം അള്ളാഹു താര നമ്മെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്തയും വേണം 
നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത പരിശുദ്ധ ഹബീബിനെ നീ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും റൗലാ ഷെരീഫിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സർവ നന്മകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നന്മകളെല്ലാം ഹബീബിന്റെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമലുകളെല്ലാം എനിക്ക് വെളിവാകപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യും അള്ളാഹുവെ പാവികളാണ് അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അറിയാത്തവരാണ് അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ നിങ്ങളൊരു നന്മ ചെയ്താൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സമുദായം നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടാളുകളാണ് നമ്മെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ ആശുപത്രികളാണ് രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ മൊഹിബീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അവന്റെ റസൂലിനെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുവിനോടും അവന്റെ റസൂലിനോടും നമ്മൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടാവണം ആ രണ്ടുപേര് നമ്മെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൊഹിനീങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെറ്റുകൾ വരിക അള്ളാഹു ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മൾക്കുണ്ടായാൽ അള്ളാഹു എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്തയുണ്ടായാൽ എങ്ങനെയാണ് മൊഹിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരല്പ സമയം സാമ്പത്തികമായ ശുദ്ധിയുമായി ചില വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ണുങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക ഈ വിഷയം തോറ്റാ പിന്നെ എല്ലാം തോറ്റുപോയി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സാമ്പത്തിക ശുദ്ധി ഇവിടെ നമ്മൾ തോറ്റുപോയാ എല്ലാം തോറ്റു എല്ലാം ഫെയിലറാ ഇവിടെ വിജയിച്ചാലോ പിന്നൊന്നുമില്ലെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും വളരെ പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൂറത്ത് സ്വാധിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ഇസ്സത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ പ്രതാപം കൊണ്ട് നിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർ എല്ലാ ആളുകളെയും ഞാൻ വഴി പിഴപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരാളെയും ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല പിശാച്ചി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് കഴിവ് തരണം എനിക്കൊരു അവസരം തരണം എന്താണ് അവസരം എല്ലാ ജനങ്ങളെയും പിഴപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തരണം ഇല്ലാസുള്ള കുറച്ച് അടിമകളെ അല്ലാതെ മുഹ്ലിസീങ്ങളായ കുറച്ച് ആളുകളെ അല്ലാതെ എല്ലാ ആളുകളെയും ഞാൻ വഴി പിഴപ്പിക്കുമെന്നാണ് പിശാച്ച് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് യൂസുഫിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും അവനോട് പറയുന്നത് തെറ്റു ചെയ്യാനാണ് തെറ്റിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കുകയാണ് ഓരോ ശരീരവും തെറ്റിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ച ആളുകൾ ഒഴികെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാത്ത എല്ലാ ആളുകളെയും പിശാച്ച് വഴി പിഴപ്പിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിശാച്ചിന്റെ ശരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓരോ ഓരോ മേഖലകളിലും ദിക്ര ചെല്ലണമെന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോഴും കയറുമ്പോഴും വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പോഴും മിരിക്കുമ്പോഴും വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോഴും മഴിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും സദാ സമയവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും സദാ സമയങ്ങളിലും നിക്ര ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പൈശാചികമായ ചിന്ത നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരാതിരിക്കാനാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റു ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സാമ്പത്തികമായി തെറ്റു ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ പിശാച്ച് നമ്മെ ശ്രദ്ധിക്കൂല എന്നാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ലൊരു സൂഫിയായി ജീവിച്ചാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇബിനീസ് പറയും ഇബിനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളല്ല വലിയ കൂട്ടങ്ങളാണ് ഇബിനീസ് അവരുടെ നേതാവാണ് അപ്പൊ ഇബിനീസ് കുട്ടിപ്പട്ടാളക്കാരോട് പറയും 
ആ നല്ല മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്ന ഖുർആൻ ഓതുന്ന തൊപ്പി വെച്ച് നടക്കുന്ന താടി വെച്ച് നടക്കുന്ന ആ നല്ല മനുഷ്യൻ എവിടെ നിന്നാണ് സമ്പാദിക്കുന്നതെന്ന് നോക്ക് ഒന്നുറോ ഇല എന്നുറോ മിൻ ഐനമ തുഅമഹു അവൻ എവിടെ നിന്നാണ് സമ്പാദിക്കുന്നത് അവന്റെ ജോലി എന്താണ് അവന്റെ വരുമാനം എന്താണ് അവൻ ഹറാം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പിശാച്ച് പറയും എന്നാണ് ഫൈൻ കാന മ തുഅമഹു മ തുഅമു സൂഇൻ അയാൾ സമ്പദി സമ്പാദിക്കുന്നത് ഹറാമാണെങ്കിൽ അയാളെ വിട്ടേക്കൂ അയാളുടെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ കൂടി സമയം കളയണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായി ഇബാദത് ചെയ്യുന്ന ഒരാണായാലും പെണ്ണായാലും നന്നായി അഭിപാദത് ചെയ്യുന്ന ഒരാണായാലും പെണ്ണായാലും പിശാച്ച് അയാളിലേക്ക് വരണോ വരണ്ടേ എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അയാളുടെ വരുമാനം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ പിശാച്ച് അക്രമിക്കണോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്ന് പിശാച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നത് വന്നിട്ടല്ല വരുന്നതിന് മുമ്പേ പിശാച്ച് കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തോട് പറയുന്നത് എന്റെ സമ്പാദ്യം ഹലാലാണോ ഹരാമാണോ എന്ന് നോക്കാനാണ് അങ്ങനെ എന്റെ സമ്പാദ്യം ഹരാല ഹറാമാണെങ്കില് ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഹറാമാണെങ്കില് പിശാച്ച് പറയും അവനെ വിട് അവൻ നിസ്കരിക്കട്ടെ ഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കട്ടെ ഉറഹാനോദട്ടെ അയാൾ ജമാഅത്തിന് പോയിക്കോട്ടെ സ്വതപ്പ് നൽകിക്കോട്ടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ അയാളുടെ പിന്നാലെ പോയി സമയം കളയണ്ട എന്തായാലും അയാൾ നരകത്തിലേക്കുള്ള ആളാണെന്ന് പിശാച്ച് പറയുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ വലിയ ചാപ്യങ്ങളിൽ പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് ഇനി അയാളെ അയാളുടെ സമ്പാദ്യം ഹലാലാണ് ഹറാമായ ഒരു സമ്പാദ്യം പോലും അയാളിലില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പിന്നാലെ കൂടാനും അയാളെ എല്ലാ നന്മകളിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സമ്പാദ്യം ഹലാലാക്കാൻ പറയും ഹലാലായ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഹറാമായ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ അയാളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കുഴക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ വിഷയം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം ഹലാലാണോ അതോ ഹറാമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഹലാലായ സമ്പാദ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പിശാച്ചുണ്ടാകും ഹറാമായ സമ്പാദ്യമാണെങ്കിൽ പിശാച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല പിശാച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല കാരണം എത്ര അമൽ ചെയ്താലും ഹറാമായി സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തൂല എന്ന് പിശാച്ചിനറിയാം ഒരു രൂപയെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടേത് നമ്മൾ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് കട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില് മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് എല്ലാ അനാവശ്യത്തിനും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ബാങ്കിന്റെ പിന്നാലെ പോയി സ്വർണങ്ങളൊക്കെ പണയം വെച്ച് ലോൺ എടുക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളായാലും ആണുങ്ങളായാലും എന്തിനാണ് അത്തരം വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ നിരന്തരമായി കൂടുന്നത് അതൊക്കെ വലിയ ഒരു അപകടമാണ് അതൊക്കെ ഒരു കടക്കണിയാണ് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ചില ലാഭത്തിന് വേണ്ടി സ്വർണം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയി വെച്ചാൽ അത് വലിയൊരു ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്വർണം വിറ്റുകൂടെ ആ സ്വർണം വിറ്റാ പോരെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും വീടെടുക്കുകയാണെങ്കിലും സ്വർണം വിറ്റിട്ട് ചെയ്താ പോരെ സ്വർണം വിറ്റിട്ട് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങണ്ട എന്താ സ്വർണം ഇടണം നിർബന്ധം എന്താ സ്വർണം ധരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധം എന്തിനാണ് നല്ലൊരു വീടെടുക്കണം സ്വർണം വിറ്റിട്ടെടുത്തൂടെ ആ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി എടുത്ത് ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് പകരം അത് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീടെടുത്താൽ ആ വീടിൽ പറക്കത്തുണ്ടാകും പിന്നെ പൈസയൊക്കെ ആയി സമ്പാ സാമ്പത്തികമായി ഉഷാറായാൽ പുതുക്ക പുതുക്ക ഓരോ പവനുകൾ വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ അല്ലാതെ സാമ്പത്തികമായ കടം ആവശ്യം വരുമ്പോ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വീടെടുക്കാനും മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനൊക്കെ വേഗം പോയി ബാങ്കിൽ പോയി പണയം വെക്കല്ല ോദരിമാരെ അതൊരു കടക്കണിയാണ് അത് വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ് അതൊരിക്കലും തീർന്ന റാഹത്ത് കൂട്ടൂല എപ്പോഴും അടവാണ് അവസാനം ആ സ്വർണം എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിനേക്കാളും രണ്ട് പവനോ അഞ്ച് പവനോ പത്ത് പവനോ കൂടുതൽ എടുക്കാനുള്ള സ്വർണം ബാങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത് വിറ്റിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കഴിയും തോറും ഓരോ പവൻ വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ അതല്ലാതെ ബാങ്കിന്റെ പിന്നാലെ പോയി വെറുതെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ മിശ്രിതമായി നമ്മൾ ഹലാൽ ഏതാണെന്ന് ഹറാം ഏതാണെന്ന് സംശയമുള്ള സമ്പാദ്യമാക്കി മാറ്റി എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് എന്തായാലും അതൊരു ഷക്കാണ് അതൊരു സംശയത്തിന്റെ മുതലാണ് അതൊരു റാഹച്ചില്ലാത്ത മുതലാണ് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി സമയം കളയരുത് കാരണം പിശാച്ച് നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഹറാമായ സമ്പാദ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളും ഹറാമായ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك
ഹലാലായ സമ്പാദ്യ മിത്ര മതി എന്നുള്ള ചിന്ത നൽകണേയല്ലാങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്റെ ഫതിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഐശ്വര്യമുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ കൂടി കലരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹറാമ് കലർന്നു പോയാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഹറാമ് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ഹറാമ് പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മിനിങ്ങളെ ഹറാമ് പെട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് മക്കൾ മോശമാകുന്നത് മക്കൾ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് തോന്നിവാസികളായി മക്കൾ മാറുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കാത്ത മക്കളൊക്കെയായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പ്രാദ്യം ഹറാമാകുമ്പോഴാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യം നിനക്കുണ്ടായാൽ പിന്നെ ദുനിയാവ് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിനക്ക് ബേജാറാവാനില്ല നാല് കാര്യം നിനക്കുണ്ടായാൽ പിന്നെ ദുനിയാവ് മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നീ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ബേജാറാവേണ്ട ഏതാണ് ആ നാല് കാര്യം ഒന്ന് നല്ല വിശ്വസ്തത വിശ്വസ്തയുണ്ടോ പിന്നെ ഇത് മുതലാളിയായില്ലെങ്കിലും ബേജാറാവണ്ട വീടില്ലെങ്കിലും ബേജാറാവണ്ട അത് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുക പെൺമക്കളാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ ചതിക്കാതിരിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നത് നൊന്തുപെറ്റ മാതാവറിയാതെ പെൺമക്കൾ തോന്നിവാസം കാണിക്കുന്നതാണ് ഇനി പ്രേമമായാലും പ്രണയമായാലും ഒളിച്ചോട്ടമായാലും എന്ത് തോന്നിവാസ തരങ്ങളായാലും നൊന്തുപെറ്റ മാതാവറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നീ ചെയ്താൽ അത് മാതാവിനെ വഞ്ചിക്കലാണ് അത് മാതാവിനോടുള്ള വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് വിശ്വാസ വഞ്ചനയുടെ ഉദാഹരണമാണത് നീയും ഒരു ദിവസം മാതാവാവാൻ പോവേണ്ടവളാണ് നാളെ നിന്റെ മക്കൾ ഇതിന് പകരം നിനക്ക് തരുമ്പോൾ സഹിക്കാനാകുമോ എന്ന് ആലോചിക്കണം എത്രയോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരികൾ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെ പ്രണയിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കാമുകന്മാരുമായി സുബഹിതരെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അത് മാതാപിതാക്കളോട് ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനയാണ് മാതാപിതാക്കളോട് ചെയ്യുന്ന ചതിയാണത് മാതാപിതാക്കൾ ഒരാൾ ചതിച്ചാൽ അതിന് പകരം അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ തന്നെ പകരം നൽകുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരു പെണ്ണും മറന്നു പോകരുത് മാതാപിതാക്കൾ ഒരാൾ ചീറ്റ് ചെയ്താൽ ഉമ്മയെ ഒരാൾ വഞ്ചിച്ചാൽ അതിന് പകരം അള്ളാഹു താര ദുനിയാവിൽ തന്നെ നൽകുമെന്നാണ് ദുനിയാവിൽ തന്നെ നൽകുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ദുനിയാവിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നാ പറഞ്ഞത് കാത്തു നിൽക്കൂല കാത്തിരിക്കാൻ അവസരമില്ല ദുനിയാവിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു തിരിച്ചടിക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെയാണ് പ്രണയം തുടങ്ങുന്നത് പ്രണയം തുടങ്ങുന്നത് പല സഹോദരിമാരും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് പലരും പിന്നാലെ വരുന്നത് മൊബൈൽ നമ്പറുമായി പുഞ്ചിരിയുമായി സമ്മാനങ്ങളുമായി ചോക്ലേറ്റുമായി മൊബൈൽ ഫോണുമായി പിന്നാലെ വരുമ്പോ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് നേരെ പോയി മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ള ധൈര്യം നമ്മുടെ മക്കൾ കാണിക്കണം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാതാപിതാക്കൾ നൽകണം മക്കൾക്ക് അവർക്ക് ചിലപ്പോ താല്പര്യമുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കാം എന്തായാലും വീട്ടിൽ പോയി ഉമ്മയോട് പറയണം എന്നോടൊരാൾ ചിരിച്ചത് എന്നോടൊരാൾ സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് നമ്പർ തന്നത് ചോക്ലേറ്റ് തന്നത് കമന്റ് അടിച്ചത് ഉമ്മയോട് പറയാനുള്ള ധൈര്യം നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകണം കാരണം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ കത്തിക്കേറരുത് ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാര് കത്തിക്കേറരുത് പിന്നെ അവരെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കരുത് പിന്നെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചുവിലം കടരുത് അവരുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് അവർക്കതിന്റെ നന്മയും ചിന്മയും ഇരുവശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂല ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവര് പഠിക്കാത്തവരല്ല ദീനില്ലാത്തവരല്ല ദീൻ അറിയാത്തവരല്ല ഖുറാൻ അറിയാത്തവരല്ല ഇതൊക്കെ തിരിഞ്ഞവർ തന്നെയാണ് ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് പെണ്ണായാലും ആണായാലും മാതാപിതാക്കളെ വഞ്ചിക്കാനോ ചതിക്കാനോ നിന്നാൽ അതിന് പകരം അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ തന്നെ തിരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള 
ഇനി ഇതിനൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിരീശ്വര വിശ്വാസികൾ നിരീശ്വരവാദികൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പ്രവാചകനില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ അത്തരം വിശ്വാസക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമില്ല അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസമില്ല റസൂലാഹി തങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസമില്ല ഇനി അവർ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലേലും മാതാവിന്റെ കണ്ണുനീര് കുടിച്ചാൽ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടൂല കാരണം മാതാവ് അള്ളാഹു വളരെ ആദരിച്ച വിഭാഗമാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു പേടിയില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ഉണ്ടാകും നാട്ടിൽ അംഗീകാരം ഉണ്ടാകും അയാളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യതയുണ്ടാകും രണ്ടാമത്തേത് കളവ് പറയാൻ പാടില്ല നുണ പറയാൻ പാടില്ല ഉമ്മയോടായാലും ഉപ്പയോടായാലും അധ്യാപകരോടായാലും ചങ്ങാതിമാരോടായാലും കുടുംബക്കാരോടായാലും നുണ പറയാൻ പാടില്ല കളവ് പറയാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാർ നല്ലവരാകണം നല്ല ചങ്ങാതിമാരാവണം ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ പെട്ടുപോവരുത് പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയണമെങ്കിൽ മക്കളെ കുറിച്ചല്ല പഠിക്കേണ്ടത് മക്കളുടെ ചങ്ങാതിമാർ ആരാണെന്ന് നോക്കണം പെൺമക്കളായാലും ആൺമക്കളായാലും കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകൾ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകൾ പ്രേമത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും കുരുക്കിൽ പെട്ടുപോയവർ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നവർ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നവർ എത്രയോ സി സി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് അതേപോലെ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് യൂണിഫോം മാറ്റി ചൂരിദാർ ധരിച്ചുകൊണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്ന രംഗങ്ങൾ ബൈക്കിൽ കയറി പോകുന്ന രംഗങ്ങൾ കാരണം യൂണിഫോം ധരിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പോയാൽ ബാറിലുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ഇന്നാൽ ഇന്ന് സ്കൂളിലെ കുട്ടിയാണെന്ന് അധ്യാപകരോട് വിളിച്ചു പറയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എവിടെയുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ ചൂരിദാറിൽ ധരിച്ചാൽ അത് ആരുടെ കുട്ടിയാണെന്നറിയില്ല എവിടുത്തെ കുട്ടിയാണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ബാഗിൽ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പകരം ചുരിദാറുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുൻകുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ചതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചതികൾക്കല്ലാഹു മാപ്പ് നൽകൂല പെണ്ണേ ഈ ചതികൾക്കല്ലാഹു ഒരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂല ചതിക്കരുത് സത്യസന്ധമായി ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാം അത്ര താല്പര്യമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കെട്ടിച്ചൊടുത്താ പോരെ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് കെട്ടിച്ചൊടുത്താ പ്രശ്നം തീർന്നു എവിടെ പോവാ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോവാ ടൂറും പോവാ അടിച്ചു പൊളിക്കാം ഇഷാല വക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല സംഖ്യ എല്ലാവരും ഇട്ട് കൊടുക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ വളരെ തൃപ്തികരമായ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അരശിന്റെ തണൽ കിട്ടണം എന്നുള്ള നീയത്തോടു കൂടി തന്നെ എല്ലാരും ഇട്ടു കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവേ അരശിന്റെ തണൽ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ മറ്റൊരാൾ അറിയാതെ ഇട്ട അള്ളാഹു അർഷിന്റെ തണൽ തരും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇടാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഖ്യ മറ്റൊരാൾ അറിയാതെ മൂന്നാമത് ഒരാൾ അറിയാതെ ഞാനും എന്റെ റബ്ബ് മാത്രം അറിയുന്ന രീതിയിലിട്ട അർഷിന്റെ തണലിൽ ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു തരട്ടെ അള്ളാഹു അർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന മുത്തക്കങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം നല്ല കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത ചർച്ചകളെ അവരിൽ നിന്നുള്ള വരുള്ളൂ നാല് സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് പുരുഷന്മാർ മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചർച്ചകൾ മോശമായ ചർച്ചകളായിരിക്കും ഒരു ചീത്ത നാല് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരിൽ നിന്ന് വൾഗറായ വാക്കുകളെ വരുള്ളൂ ചീത്ത നാല് പെൺകുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരിൽ നിന്നും വൾഗറായ വാക്കുകളെ വരുള്ളൂ എന്നാൽ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ കൂടിയാലോ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തഹജു നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും ഖുറാനെ കുറിച്ചും സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചും നരകത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവരോ വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ച് സിനിമയെ കുറിച്ച് കളിയെ കുറിച്ച് ഇത്ര ചർച്ച ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ല ചങ്ങാതിമാരുണ്ടാവണം കൂട്ടുകെട്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ കൂട്ടുകാരാരാ എന്റെ മക്കളുടെ കൂട്ടുകാരാരാ എന്റെ ആൺമക്കളുടെ പെൺമക്കളുടെ കൂട്ടുകാരാരാ അവനെ കുറിച്ച് സ്കൂളിൽ എന്താ അഭിപ്രായം കൂട്ടുകാരെ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക കൂട്ടുകാരെ പഠിക്കുക നാട്ടിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക ആ നല്ല അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മുന്നോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ചീത്ത അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് മക്കളെ പതുക്കെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പതുക്കെ അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം മുളയിലെ നുള്ളണമെന്ന് പറയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ അകറ്റിയ
വർഷമേ ഉള്ളു ഇഷാല്ല സമയമായിക്കൊണ്ട് സമയം ചിലപ്പോൾ വേഗം പോകും സമയം ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തീർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയാണ് വേദ കുറച്ച് തീർന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എങ്ങും ഉരുട്ടി 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 പോകും ചില സ്ഥലത്ത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് വേഗം പറഞ്ഞ് വേഗം നിർത്തണം നമുക്ക് നാല് കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക എല്ലാവരും നാല് കാര്യം ഈ നാല് കാര്യം നമ്മൾക്കുണ്ടോ നോക്കുക പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്നാമത് ചെയ്ത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കേ അപ്പൊ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു വെച്ചു വിശ്വാസവഞ്ചന നടത്തരുത് മുതലാളിയെ പറ്റിക്കരുത് മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിക്കരുത് കുടുംബക്കാരെ പറ്റിക്കരുത് അയൽവാസികളെ ചങ്ങാതിമാരെ പറ്റിക്കരുത് അതിലേ നിങ്ങൾക്ക് ചങ്ങാതിമാരുടെ കയ്യിൽ വരെ കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും ഗൾഫിലേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നവർ എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് ഇത് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് കസിൻ പ്രദേശിന്റെ കയ്യിൽ വരെ ഒത്താപ്പയുടെ മകന്റെ കയ്യിൽ ലാപ്പയുടെ മകന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും നാല് പൈസ നാല് ചില്ലിക്കാശിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ചോരയെ വഞ്ചിക്കാൻ പോലും മടി കാണിക്കാത്ത സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറരുത് അല്ലേ ഒരു നാല് ചില്ലിക്കാശിന് വേണ്ടി തന്റെ ഉറ്റമിത്രത്തെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയെ ഉറ്റ സുഹൃത്തിനെ വഞ്ചിക്കരുത് മുങ്ങിനിങ്ങളെ ബാഹുവേ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിരന്തരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീഡിയോകൾ ഇറച്ചിയുടെ പൊതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചങ്ങാതിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക ആ ഇറച്ചി പൊതിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇവൻ നോക്കാതെ കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ പുറം ലോകം കാണാ കാണാത്ത ജയിലർ പുറം ലോകം കാണൂല ഇവൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു നിഷ്കളങ്കനാണ് പറ്റിച്ചതാര ഉറ്റ സുഹൃത്ത് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം അനുജനായാൽ വരെ ആരും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അനുജനാണെങ്കിൽ ഇവരെ തുറന്നു നോക്കിട്ട് പോയാൽ മതി ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇനി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വരെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴും ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും സ്വന്തം മക്കളായാൽ വരെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരായാൽ ചങ്ങാതിമാരായാൽ അതിലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല തുറന്നു നോക്കുക എന്താ ഉള്ളത് തുറന്നു നോക്കിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അല്ലാതെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യയും മക്കളുണ്ട് പിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാളുണ്ടാവില്ല പെട്ടാ ചിരിക്കാൻ ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും നമ്മൾ പെട്ടാ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആരുണ്ടാവില്ല അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആരായാലും ഇപ്പോൾ വിശ്വാസ വഞ്ചന നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാലമാണിത് വിശ്വാസ വഞ്ചന വിശ്വാസ വഞ്ചനയുള്ള കാലമാണിത് വിശ്വസ്തത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഗൾഫിലേക്കോ നാട്ടിലേക്കോ വരുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്നു നോക്കാതെ ഒരാളും കൊണ്ടുപോകരുത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ തുറന്നു നോക്കണം കാരണം പെട്ടുപോയാൽ നമ്മളാണ് അപകടത്തിൽ ചാടുക ഇനി പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ഒന്നും അറിയാനില്ല ഇനി അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ചങ്ങാതി നമ്മളെ പറ്റിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചില്ല നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ചങ്ങാതി കൊണ്ടുപോയി എടുത്ത് ഇയാൾക്ക് നാല് ചില്ലി കാശ് കിട്ടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഇയാൾ എന്നെ പറ്റിച്ചതാണെന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തേത് സിദുക്കു ഹദീഫ് നുണ പറയരുത് കള്ളം പറയരുത് മൂന്നാമത്തേത് നല്ല ചങ്ങാതിമാരുണ്ടാവണം നാലാമത്തേത് സാമ്പത്തിക ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം നൽകട്ടെ ഇനി ഒരു മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ആ മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഷെഫിയുള്ളി ഈ മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വരകം നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽഹി മൻ അക്കല ഹലാലായ ഭക്ഷണം തിന്നണം മൻ അക്കല ഹലാലായ ഭക്ഷണം തിന്നണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അവന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടണം അഥവാ മറ്റൊരാളെ ശല്യം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണം മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് ഹലാലായത് സമ്പാദിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് നബിത്തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിലൂടെ ജീവിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് മറ്റൊരാളെ ശല്യം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ നിങ്ങള് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് മഹാനായ അബു സഹേദുൽ ഹുദരി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് മഹാനായ തിർമ്മതി ഇമാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബു സഹീദുൽ ഹുദരിയിൽ നിന്ന് മഹാനായ തിർമ്മതി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്താൽ സ്വർഗം ഉറപ്പാട് ഒന്ന് സാമ്പത്തികമായ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക ഹലാല് മാത്രമേ തിന്നാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെയോ നബിത്തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക മൂന്നാമത്തേത്
ലുക്മാൻ അലൈഹി സലാം മകന് നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് യാ ബുനയ്യ പൊന്നു മോനെ ഇസ്തഇൻ ബിൽ കസ്ബിൽ ഹലാല അനിൽ ഫഖ്രി നീ ദരിദ്രനായി പോകരുത് ദരിദ്രനാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായി സംഭാദിക്കണം മോനെ ഇസ്തഇൻ ബിൽ കസ്ബിൽ ഹലാൽ ഹലാലായ ബിസിനസ് നടത്തണം ഹലാലായ ജോലി ചെയ്യണം എന്തിനെ ദരിദ്രനാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവനാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫക്കീറാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹലാലായ സമ്പാദ്യങ്ങളിലൂടെ ഹലാലായ ബിസിനസ്സിലൂടെ സമ്പാദിക്കണമെന്ന് ലുക്മാൻ അലഹി സലാം തന്റെ മകന് നൽകുന്ന ഉപദേശമുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരാള് പട്ടിണിയായാൽ ഒരാൾ ദരിദ്രനായാൽ ഒരാൾ ഫക്കീറായി പോയാൽ ഒരാള് ദരിദ്രനായാൽ അയാൾക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പിടിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അയാളിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ദരിദ്രനായി പോയാൽ അയാളുടെ ദീനിൽ കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ഫക്കീറായാൽ ദീന് കുറയുമോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട് ദാരിദ്ര്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ കാഫിറായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള പട്ടിണിയായാൽ നിങ്ങൾ മതം പോലും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദരിദ്രനായാൽ ണോ ദാരിദ്ര്യത്തെയാണോ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യം അപകടം പിടിച്ചതാണ് എന്ന് ഷഫിയോനുള്ള അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാരിദ്ര്യത്തെ ആരും തെരഞ്ഞെടുക്കണ്ട എനിക്കൊരു ഫക്കീറായി ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും അധ്വാനിക്കാതിരിക്കണ്ട ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് നന്നായി അധ്വാനിക്കണമെന്നാണ് എന്തിനെ നാളെ കിയാമത്ത് നാൾ ആണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ വരെ നിങ്ങൾ വീട് കെട്ടാതിരിക്കരുത് വണ്ടി വാങ്ങാതിരിക്കരുത് ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെടി പോലും നട്ടു വളർത്തണമെന്ന് മുഹമ്മദ് നാളെയാണ് പിന്നെന്തിനാണ് തെങ്ങ് നടുന്നത് പിന്നെന്തിനാണ് കൃഷികൾ നടത്തുന്നത് പിന്നെന്തിനാണ് ചെടികൾ നട്ടു വളർത്തുന്നത് നാളെ കിയാമത്ത് നാളല്ലേ അതിൽ നിന്നൊരു മാമ്പഴം അതിൽ നിന്നൊരു തേങ്ങ പറിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടില്ലല്ലോ അത് നീ ആലോചിക്കണ്ട നാളെ കിയാമത്ത് നാള് സംഭവിച്ചാലും ഇല്ലേലും നീ എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ജോലിക്ക് പോവുക അധ്വാനിക്കുക വീടെടുക്കുക മക്കളെ പോറ്റുക ബിസിനസ് നടത്തുക ഇത് ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതാണ് കയാമത്ത് നാളാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുരുണ്ടുകൂടി പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാനല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അധ്വാനിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അധ്വാനം ദീനിന്റെ ഭാഗമാണ് ഗൾഫിൽ പോയി കുടുംബത്തെ കാണാതെ ബിസിനസ് ആയാലും ജോലി ആയാലും അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ തൗവ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരൂല ഇസ്തഫാർ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരൂല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണ് സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ ത്യാഗം ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ജോലിയുടെ പേരിൽ ബിസിനസ്സുരിന്റെ പേരിൽ അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാരണത്താൽ അള്ളാഹു ചാല ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുമെന്ന് എന്ന ആ പാപങ്ങളൊന്നും ഇസ്തഫാർ ചെയ്യ പൊറത്തിട്ടൂല തോപ ചെയ്ത പൊറത്തിട്ടൂല ആ പാപം പൊറുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അൽ ഹുമുഫിൽ മഹീഷ സമ്പാദ്യത്തിലുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവണം ഒരാൾ സമ്പാദിക്കാൻ പോവാതെ പള്ളിയിൽ കുത്തുന്ന ഈ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് ചില പാപങ്ങളുണ്ട് ചില ദോഷങ്ങളുണ്ട് ആ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ജോലിയുടെ പേരിലുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് നന്നായി അധ്വാനിക്കണമെന്നാണ് നിമിത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ലുക്മാൻ അലഹി സലാം പറയുന്നത് ഒരാൾ ദരിദ്രനായാൽ മൂന്ന് കാര്യം പിടിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് ദീനിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗത്തുണ്ടാവൂല നമ്മളെ പട്ടിണിയൊന്നും അല്ല ഇത് നമ്മളൊന്നും ഫക്കീറായിട്ടില്ല നമ്മളൊന്നും ഫക്കീറായിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ ഫക്കീറാണോ നമ്മളൊന്നും ഫക്കീറായിട്ടില്ല മിനിങ്ങളെ ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദരിദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേരത്ത് അപ്പ കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടി പാടുപെടുന്നവർ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ജോലി ചെയ്തിട്ടും വരുമാനമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കുടുംബത്തെ നോക്കാൻ കഴിയാത്ത വീടില്ലാത്ത മക്കളുടെ ഫീസ് കെട്ടാൻ കഴിയാത്ത വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം പോലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഫക്കീറായ ദരിദ്രരായ ആളുകൾ അവർക്ക് എവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ സമയം അവർക്ക് മക്കൾ നോക്കാനായില്ലേ ജോലിക്ക് പോയാ 
തികയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ള ജോലി സദാ സമയം ജോലി എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യാചിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളുകളിൽ അവർക്കൊക്കെ അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ സമയം അവർക്കൊക്കെ അവിടെ ആനോദാൻ സമയം ദീൻ ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കരുത് ഹലാലായ രീതിയിൽ നന്നായി സമ്പാദിക്കണമെന്നാണ് മഹാനായ ലുക്കുമാൻ അലി ഹുസനാം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തേത് ബുദ്ധിശക്തി കുറയും ലുക്കുമാൻ അലി ഹുസലാമാണ് പറയുന്നത് അയാളുടെ ബുദ്ധിശക്തി കുറയും മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ അയാൾക്ക് സമയം കിട്ടൂല അത് തന്നെയാണ് ബുദ്ധിശക്തി കുറയുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായാൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടാവൂല സമുദായത്തിനിടയിൽ അംഗീകാരം ഉണ്ടാവൂല സമുദായത്തിനിടയിൽ തീരെ പരിഗണന ഉണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫക്കീറായി ജീവിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാതെ ഹലാലായ രീതിയിൽ നന്നായി സമ്പാദിക്കണമെന്നാണ് മഹാനായ ലുക്കുമാൻ അലി ഹുസലാം തന്നെ മകന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം അതാണ് ഇസ്സത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആഹൃത്തിലും എന്നെ വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ അങ്ങനെയല്ലേ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ അതല്ലാതെ ആഹൃത്തിൽ മാത്രം വിജയിപ്പിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവെ എന്നെ ദുനിയാവിൽ വിജയിപ്പിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ആഹൃത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത് ബാഹുവെ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും എന്നെ വിജയിപ്പിക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഹലാലായ രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കണം ഹറാമ് കൂടിക്കലരാൻ പാടില്ല ാക്കിയ പൈസ കൊണ്ട് തിന്നലാണ് അല്ലാതെ യാചിച്ചിറങ്ങലല്ല മറ്റൊരാളുടെ പിന്നാലെ പോലല്ല അധ്വാനിച്ച് തിന്നലാണ് ഏറ്റവും നല്ല തിന്നലെന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ള പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളവരായിരുന്നു ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരാണ് അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ചില പാപങ്ങളുണ്ട് ചില കുറ്റങ്ങളുണ്ട് ചില തെറ്റുകളുണ്ട് ജോലിക്കിടെ സമ്പാദിക്കുന്നതിനിടെ നമ്മൾക്ക് ചില ടെൻഷനും പ്രയാസവും ക്ഷീണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോഴാണ് ആ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഭവഹാന്മാരായ അസ്ലാഫ് സലഹുസാനിഹിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജോലിയുടെ ക്ഷീണം നിങ്ങൾ ആരും കാര്യമാക്കേണ്ട ബിസിനസിന്റെ ക്ഷീണം നിങ്ങൾ ആരും കാര്യമാക്കേണ്ട ഗൾഫിൽ പോയത് നാട്ടിൽ നിന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ ാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നാളെ ആഹൃത്തിൽ രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ മഹാനായ ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാനിടയായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാനിടയായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാനിടയായി ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു എന്താ നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ജോലി എന്താ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ചു നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അബാദ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിസ്കാരവും ഖുർആനുമായി ദിക്കുറി ചൊല്ലി നടക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചത് നിന്റെ ചെലവാരാണ് നോക്കുന്നത് നിന്നെ കാലാ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു അഹീ എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്റെ ചെലവ് നോക്കുന്നത് അഥവാ സഹോദരൻ അധ്വാനിച്ച് സഹോദരൻ ജോലി ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിസ്കരിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള അമലുകളിൽ മുഴുകുകയാണ് അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് സഹോദരനാണ് അയാൾക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നത് സഹോദരനാണ് അപ്പൊ മഹാനായിസ്ലാം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ എവിടെ സഹോദരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് കൃഷിയിടത്തിൽ പോയി കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് കൃഷിയിടത്തിൽ പോയി അധ്വാനിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദരൻ നീയോ ഞാനിവിടെ വിഭാഗത്തിൽ മുഴുകാൻ എന്റെ ചെലവാരായിട്ടെടുത്തത് കൃഷിയിടത്തിലുള്ള എന്റെ സഹോദരന അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഐസാ നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും നല്ലവൻ നീയല്ല എന്റെ സഹോദരനാണ് 
കൃഷിയിടത്തിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ സഹോദരനാണ് നിന്നെക്കാളും വലിയ ആബിദ് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇബാദത്തല്ല എന്നാണോ അല്ല ജോലി ഒരു ഇബാദത്താണ് എന്ത് ഇബാദത്ത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ എന്റെ മക്കളുടെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ എന്റെ കുടുംബങ്ങളുടെ ചെലവ് നോക്കുന്നത് ഇബാദത്താണ് മുഖിനീങ്ങളെ അത് ആരാധനയാണ് പള്ളിയിൽ കൂടെ അല്ല അള്ളാഹു ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ കൂടി തസ്ബിഹിമാല ചെല്ലി ഇങ്ങനെ പച്ചഷാളും ഇട്ട് നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ താടിയും നീട്ടി നടന്നാൽ എല്ലാ മസാറുകളിലും മക്കാമുകളിലും പോയി അവിടെ കുത്തിയിരുന്നാൽ കുടുംബത്തെ നോക്കാതെ മക്കളെ നോക്കാതെ എത്രയോ മസാറുകളിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇബാദത്തിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് തസ്ബിഹ ചെല്ലി ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ആ നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ഇയാളുടെ ഇബാദത്തും തസ്ബിഹൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആയിരങ്ങളും മഞ്ഞൂറുകളൊക്കെ നൽകും അയാൾ സുഖമായി ജീവിക്കും അയാളുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ പട്ടിണിയാണ് അയാളുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ പട്ടിണിയാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കോ നിന്റെ ഇബാദത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട ജോലി ചെയ്യുന്ന നിന്റെ സഹോദരന്റെ ഇബാദത്താണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ പരിശുദ്ധൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഹരീസു കാണാം ഒരാളെ കുറിച്ച് മുത്തക്കി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് നല്ലവൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരാളെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു മുത്തക്കിയായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സംശയമുള്ള ഒന്നുപോലും അയാൾ തിന്നാൻ പാടില്ല അഥവാ സംശയമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അയാൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല ഒരു സമ്പത്തുണ്ട് ആ സമ്പത്ത് അയാൾ എടുക്കൂല നല്ലതാണോ മോശാണോ എന്നറിയാതെ അയാൾ എടുക്കൂല അത് ചില സംശയമുള്ള സമ്പത്താണ് അഥവാ ശേഷം വലിയൊരു അപകടം വരുമല്ലോ ആ അപകടമാണ് നരകം ആ നരകത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് സംശയാസ്പദമായ ഭക്ഷണങ്ങളോ സമ്പത്തോ സ്വീകരിക്കാത്ത ആളുകളാണ് യഥാർത്ഥ ിങ്ങളെന്നും പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളഹിസ്ലാഹിസ്ലാഹിസ്ലാഹിസ്ലാഹിസ്ലാഹിസ്ലാഹിസ്ലാഹിസ്ലാഹിസ്ലാഹിസ്ലാ
മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് മറ്റൊരാളുടെ മുതലെ ഒരു രൂപയായാലും ഒരു ചെറിയ പൈസയായാലും മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് ഒരാൾ കട്ടെടുത്താൽ അപഹരിച്ചെടുത്താൽ മോഷ്ടിച്ചെടുത്താൽ ഇല്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം ഹറാമാക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല കുറച്ചൊക്കെ നരകത്തിൽ കടന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോവാ എന്നാ ഇതങ്ങനെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് സ്വർഗം ഹറാമാണ് ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊടാൻ പാടില്ല കള്ളുകൂടി ഹറാമാണ് തൊടാൻ പാടില്ല വ്യഭിചാരം ഹറാമാണ് തൊടാൻ പാടില്ല എന്നാ കറാഹത്താണ് ഏ എന്നാ പിന്നെ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലായോ ഏ കള്ളു കുടിക്കൽ ഹറാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏ നിങ്ങൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കണം എന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ജ്യൂസ് കുടിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് കള്ളു കുടിക്കൽ ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ കള്ളും കുടിക്കും ജ്യൂസും കുടി നേരെ മറിച്ച് കള്ളു കൂടി ഹറാമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കളിയെ കടക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ നരകം നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്നല്ല സ്വർഗം ഹറാമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല സ്വർഗം കിട്ടേയില്ല ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം കിട്ടേയില്ല നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം നരകത്തിൽ കിടന്ന് സ്വർഗം കിട്ടുന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പക്ഷെ നരകം ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കൂല അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ الله كاكتي الله نم كاكو ما راوتي من قتطع حق امرئ المسلم بيمينه إلا آلغل مشدي قنم فينا لأنت قدوم بطي لأي سهو دريد بطة بابن سورنان قهن ماني لأي الماري اللي نن آرو اد شو مجو بي يندا شيئا بطة بيدا كيب كاتت مجتو جالا پتش چتك كوند بوني پايسا كوند اينغن تينا من شمار لأي اينغن وركم بيرو 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 نمو كا حلال دنن تن وركم بيرو دلأ അസുഖം വരുന്ന പേടിച്ച് കിടക്കാൻ പോലെ ഇത് ഹറാമൊക്കെ തിന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചോണ്ട് അറിയാം ഈ മാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്കൊന്നും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ മാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പർദ്ദയും താടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഹൃദയത്തിലൊരു ഈ മാനം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു രൂപ പോലും നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിലേക്ക് ഹറാമ് കലരരുത് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളുടെ സമ്പാദ്യം ഒരാൾ മോഷ്ടിച്ചാൽ فقد اوجب الله له النار حراما كي الله تعالى نرغم ما يالك نربند ما كي وحرم عليه الجنة الله تعالى سرغم حراما كم من الشفيع نا رسول الله اپنا على چود چو وإن كان شيئا يسيرا نبي چريا ورو وستوان انجلو ادبا ورو بيان انجلو مجتو دالو دا ورو بابا نالو مرتي چالو اپنا نبي تنگل برنج وإن كان قضيبا من نراك അറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിലയുള്ളൊരു വസ്തുവല്ല അറാക്ക് പല്ല് തേക്കുന്ന അറാക്ക് ആ അറാക്ക് ഒരാൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്ക് പല്ല് തേക്കാൻ ബ്രഷ് ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അറാക്കിനെ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് ആ കഷ്ണം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ പല്ല് തേച്ചാൽ അത് കാരണത്താൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നരകം നിഷിദ്ധമാക്കുമെന്ന് അഥവാ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് അറിയാതെ അയാളുടെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റ ഇനി ഇനി അലിമരി ഉള്ള മാലിക്ക് അതിന്റെ അയാള് ഞാൻ അറിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അയാള് സന്തോഷം അയാൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ങാതിയാണ് ചങ്ങാതിയുടെ ഒരു പത്ത് രൂപ എടുത്ത് നമ്മള് അയാളെ പോക്കറ്റ് നിന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പറയണം വേണം കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ നമ്മള് നമ്മൾക്കിപ്പോ ചങ്ങാതി മാറല്ലേ അറിയുള്ളൂ ഞാനൊരു ചങ്ങാതിന്റെ അടുത്ത് പതിനായിരം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്ക അയാൾക്ക് എടുത്ത മാഷ അയാൾക്ക് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അവർ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാ നമ്മളല്ല വിചാരിക്കുന്നത് അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഒരാൾ ബ്രഷ് എടുത്ത് പല്ല് വെക്കുക നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മള് അയാൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല നമ്മളല്ല തീരുമാനിക്കണം കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾക്ക് അറിയണം അപ്പൊ അത്രത്തോളം ആത്മമിത്രമായിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് അറാക്കിന്റെ ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണെങ്കിലും ശരി സമ്മതമില്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ അപഹരിച്ചെടുത്താൽ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു നരകം ഹറാമാക്കുമെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പൈസ പിരിക്കാൻ വേണ്ടി സക്കാത്തിന്റെ വിഷയം ഓരോ നാടിന്റെ ഗവർണറായി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് അനിയമത്ത് സ്വത്ത് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഒക്കെ വേദൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്
ഒരു നയാ പൈസ പോലും നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലും പൈസ ഉണ്ടാകും മറ്റുള്ള ആളുകൾ തന്നെ പൈസയും നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുള്ള അവസാനം എത്ര തന്നു എന്ന ഓർമ്മയുണ്ടാവൂല അതൊക്കെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിയന്ത്രണം വേണം ഇനി പള്ളിയുടെ മുതൽ എങ്ങനെയാണ് മദ്രസയുടെ മുതൽ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പൊതുമുതലും സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് പൊതുമുതൽ അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലം വന്നാൽ റോഡിന്റെ പണിയെടുത്ത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണിയെടുത്ത് പൊതുഗജനാവിന്റെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മര്യാദക്ക് പണിയെടുക്കാതെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപം അവരിലേക്ക് വരുമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് വലിയ തീക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ചരൽക്കല്ലുകൾ എറിയും ഭൂമി ജീവനോട് വിഴുങ്ങിക്കളയും ഈ ശിക്ഷകളൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകുന്നത് ഇത് പൊതുമുതൽ അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അഥവാ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മുതൽ ഒരാൾ പോക്കറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഴിമതി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അന്യായമായി മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് ഒരു സംഘത്തിന്റെ മുതൽ അന്യായമായി ഒരാൾ അടിച്ചു മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അഴിമതിയാണെങ്കിലും ശരി കുംഭകോണമാണെങ്കിലും ശരി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരാൾ ഒരു പതിനായിരത്തിന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ തന്നിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് പണിയെടുക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള പൈസയൊക്കെ പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്നതൊക്കെ പൊതുമുതൽ അന്യായപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ സമയത്ത് ആകാശലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചരൽക്കല്ലുകൾ കണ്ടാഹു നിങ്ങൾ എറിയും കോലം തന്നെ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കളയും കുരങ്ങുകളായി പന്നികളായി അതേപോലെ ഭൂമി നിങ്ങളെ ജീവനോട് വിഴുങ്ങിക്കളയും ഇത്തരം വലിയ അപകടങ്ങളൊക്കെ പൊതുമുതൽ അന്യായമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ിങ്ങളെ പൊതുഗജനാവിന്റെ മുതലാകുമ്പോൾ യാതൊരു സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ പറയുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇത്രയോ വിഷയങ്ങൾ എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പൈസ എത്ര എണ്ണിച്ചാൽ എന്താ എത്ര വലിയ ക്ലാസ് വെച്ചാൽ എന്താ ഏത് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചാൽ എന്താ ഇനി എത്ര ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ എന്താ എത്ര യാത്ര പോയാൽ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുക ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ മുതലാണ് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടത് പൊതുമുതലാണ് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടത് മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിടിപ്പിച്ചത് ഒരു പാല് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു മഹാനായ തങ്ങളത് കുടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഹാദിം പറഞ്ഞത് ഇത് പൊതുമുതലിന്റെ പശുക്കള് പൊതുമുതലിന്റെ പശുക്കൾ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കറന്നെടുത്തതാണ് എന്ന് മഹാനായ ഉമർബുൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർബുൻ്റെ തൊണ്ടയിലേക്ക് കൈപ്രവേശിപ്പിച്ചത് പൊതുമുതലിന്റെ ബൈത്തുൽമാലിലെ പശുക്കൾ ആടുകൾ ഒരു വള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാനിത് കറന്നെടുത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഉമർബുൻ വിരൽ കയറ്റി ഛർദ്ദിച്ചത് കാരണം പൊതുമുതൽ എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല അതേപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ പോലെ ഉമൃതങ്ങളെ പോലെയും എല്ലാ സഹാബാക്കളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെയുള്ള എത്രയോ എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പല സമയത്തായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതുമാണ് ഏതായാലും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക പൊതുമുതലായാലും മറ്റുള്ള ആളുടേതായാലും ഒരു നയാ പൈസ എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിലേക്ക് കയറരുത് ഞാൻ മറ്റൊരാളെ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ഏൽപ്പിച്ചാൽ ചെറിയ ഒരു സൂചി കണക്കയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അയാൾ മറച്ചു വെച്ചാൽ അഥവാ പള്ളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മദ്രസയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതുപോലെ തന്നെ സംഘടനയുടെ പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു നയാ പൈസ ഒരു രൂപയെങ്കിലും മറച്ചു വെച്ചാൽ നരകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തൂക്കിയിട്ടിട്ടാണ് മഷറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക എന്ന് ഷഫിയോനാ റസൂർ 
ഒരു നയാ പൈസ പോലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഹറാമ തിന്നാൽ ഹറാമ മക്കൾക്ക് കൊടുത്താൽ പരിശുദ്ധ റസൂൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും അയാൾക്കോ അയാളുടെ ഭാര്യക്കോ മക്കൾക്കോ ഹറാമ തീറ്റിച്ചാൽ കുടുംബ സമേതം നരകത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് ഹബീബിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരാളായി മാറാൻ നിങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം നബിയെ ഞാൻ എന്ത് ദ്വാ ചെയ്താലും അള്ളാഹു എനിക്ക് ഉത്തരം തരണം അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ദ്വായിന് ഉത്തരം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരായാലും ചെറുപ്പക്കാരായാലും ചെറുപ്പക്കാരികളായാലും ഉത്തരം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അള്ളാഹു ദ്വാ ചെയ്താൽ ഉത്തരം തരണമെന്ന് കുതിക്കുന്നവരുണ്ടോ കേട്ടോ ചെവി തുറന്നു കേട്ടോ എന്താണ് ദ്വായിന് ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ എന്റെ നമ്മുടെ ദ്വാകൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് നമ്മൾ തയ്യാറാവണം എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ തരാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ കണ്ട നാളത്തെക്കാളും ഞാൻ അവനോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടും എന്റെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദ്വാഗ സ്വീകരിക്കാത്തത് ഇത്രയൊക്കെ നിസ്കരിച്ച കുറാനോദി തഹജുദിന്റെ സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ടവരെ എന്റെ അള്ളാഹു ദ്വാഗ സ്വീകാരി സ്വീകരിക്കാത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ വരുമ്പോഴാണ് എവിടെയെങ്കിലും സമ്പാദ്യത്തിൽ പാളിച്ചു വന്നു പോയോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എവിടെയെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചത് ത് കുടിച്ചത് ധരിച്ചത് വീട് ഇവിടെ ഹറാമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത് ദിവസക്കാലം അയാളുടെ ഒരു അമലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹറാമിന്റെ ഒരു ഉരുള ഒരു വറ്റു ഒരു ധാന്യമണി ഒരു മിഠായി ഹറാമിന്റെ ഒരു പാനീയം ഒരു നുറുക്ക് വെള്ളം ഹറാമായ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ കുടിക്കുകയോ തിന്നുകയോ ചെയ്താൽ നാൽപ്പത് ദിവസക്കാലം അള്ളാഹു അയാളുടെ ഒരു അമലും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ഹറാമിന്റെ ഒരു അംശം തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നേരെ പോകുന്നത് നരക നരക അവർ നേരെ പോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കായിരിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ലവ് കുന്തഫിൽ ഒരു കുന്തം നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഈ ചെങ്ങ് നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ അനങ്ങാതെ സുബഹി വരെ നിന്ന് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചാലും നിനക്ക് ഉപകരിക്കൂല നിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് നീ എന്താണോ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് നീ തിന്നുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാവാതെ കയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ നിസ്കരിച്ചാലും ആ നിസ്കാരം യാതൊരു ഫലം ചെയ്യൂല തിന്നുന്നത് ഹലാലാക്കാതെ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഹലാലാക്കാതെ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും എല്ലാ വർഷവും ഉമ്മറക്ക് പോയാൽ എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജിന് പോയാൽ എത്ര സ്വതക്ക കൊടുത്താലും എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും അത് തീരുമാനമാവാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവൂല ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവൂല മക്കൾ നന്നാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം ഹലാലാവണം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ജനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയേ ഇല്ല ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയേ ഇല്ല ജനങ്ങൾ നെവർ മൈൻഡ് ചെയ്യും എന്ത് മാഹദമിനു 
സമ്പാദ്യത്തെ കുറിച്ച് തീരെ ചിന്തിക്കാതെ തീരെ ബോധമില്ലാതെ തീരെ പരിഗണിക്കാത്തൊരു കാലം വരാനുണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് ചിന്തയില്ലാത്തത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് നോക്കാതെ അതിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പൈസ കിട്ടിയാൽ മതി പൈസ കിട്ടിയാൽ മതി സുഖം കിട്ടിയാൽ മതി സമ്പത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി പതിനാളിയായാൽ മതി ഇതിനി ധനികനായാൽ മതി കൂടീശ്വരനായാൽ മതി ഈ ചിന്തയല്ലാതെ വേറെ ഒരു ചിന്തയില്ല ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല അമിനൽ ഹലാലി അമിനൽ ഹറോ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ സമ്പാദ്യവും കിട്ടുന്നതൊക്കെ വരട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ ഹറാമും ഹലാലും സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ മഹാനായ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്തുകൊണ്ട് ബുഹാരി ഇമാം ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ സൂക്ഷ്മതയുള്ള പണ്ഡിതനായി നമ്മളെല്ലാവരും വാനുദ്ധരിക്കുന്ന വലിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ലോകത്ത് ഏറ്റവും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമായി ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്ക അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമായി ബുഹാരി മാറാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ സൂക്ഷ്മതയാണ് മഹാനായ ബുഹാരി തങ്ങളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാ ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ബുഹാരിയാണ് ലോകത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും എതിരഭിപ്രായം ാണ് സുഹൈഹുൽ ബുഹാരി ലോകത്ത് സുഹൈഹുൽ ബുഹാരി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ ഒരു ദിവസം പോലും ഇന്നുവരെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവൂല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ പ്രത്യേകത ലഭിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നുവരെ ഒരു ഹറാം വന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഹറാം പോട്ടെ ാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് സംശയമുള്ള സമ്പത്ത് പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് സംശയമുള്ള സമ്പാദ്യം പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വഫാദിന്റെ സമയത്ത് ബുഹാരി ഇമാമിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാരണത്താലാണ് ഉപ്പ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചത് കാരണത്താലാണ് മഹാനായ ബുഹാരി ഇമാം ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനായി മാറിയത് അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ പിതാവ് സൂക്ഷ്മത കാലിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ുംബാർഗ്ഭങ്ങൾ ലോകം കണ്ട പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനായി മാറിയത് ഉമ്മയും ഉപ്പയും സമ്പാദ്യം സൂക്ഷിക്കാതെ ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ മാതാപിതാക്കൾ നന്നാവാതെ ഒരു മക്കളും നന്നാവൂല എന്ന ചിന്ത നമ്മൾക്കുണ്ടാവുക ഏതായാലും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഷയം ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ട രണ്ട് ചിന്തകൾ ഒന്ന് അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് റൗലയിൽ കിടന്ന് ലഭിച്ചങ്ങളും എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്ത ഒന്നാമത്തേത് അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് റോദയിൽ കിടന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങളും എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ റോദയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മകളും അള്ളാഹു കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് നാണമുണ്ടാവണം എന്റെ ഹബീബ് ഇത് കാണൂലേ എന്റെ റസൂൽ ഇത് കാണൂലേ എന്റെ റബ്ബ് ഇത് കാണൂലേ അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ മോശമല്ലേ എന്ന ആലോചനയോടെ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയണം എന്നിട്ടും തെറ്റു വന്നു പോയാൽ അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ തൗവ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു റബ് സുബാനഹൂവത്താല നമ്മെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരട്ടെ ഈ സദസ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കൾ ഉപസംഭരിക്കാം ഇഷാദ് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പൊന്നോ പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷാദ് ആക്കുമ്പോഴായിട്ട് സഹായിക്കാം ഞാൻ ദ്വാഴ്ചപ്പെട്ടു ഒരു സഹോദരി കുറെ കാലമായി അത് അവരുടെ ശരീരം ഉറങ്ങും മനസ്സുറങ്ങാറില്ല സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
കല്യാണം പ്രായം തികഞ്ഞ മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കുവാന് ഒരു സ്ഥലം നടക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാച്ചനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ട ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാച്ചനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സിഹിറിന്റെ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും കാക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാച്ച ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണിന്റെ അസുഖം മാറിക്കെട്ടാൻ പ്രത്യേകം ദുവാച്ച ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കച്ചവടത്തിലും ജോലിയിലും വറുക്കത്ത് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാച്ചനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലാല ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാച്ച ചെയ്യാൻ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാച്ച ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും പ്രത്യേകം ദുവാച്ച ചെയ്യാൻ മറ്റു പ്രയാസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദുവാച്ച ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിനും എന്നോട് മക്കളോടും സ്നേഹം ഉണ്ടാകുവാനും നല്ല മനസ്സുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി സഹോദരി എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജും ഉമ്പ്രയും ചെയ്യുവാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളെ കടങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാച്ച ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ ജോലി ശരിയാവാനും ആയുസിനും വർക്കത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദുവാച്ച ചെയ്യാനും മക്കൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ദുവാച്ച ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സഹോദരൻ വയറുവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലം അറിയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അവർക്ക് മക്കളും ഇല്ല പ്രത്യേകം ദുവാച്ച ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഒരുപാട് പൈസ അയ്യായിരം പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം ഒക്കെ രൂപ സംഭാവന നൽകിയവരും അത് ഏറ്റവുമായ ഒരുപാട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പ്രത്യേകം ദുവാച്ച ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിൽ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ആ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ നമ്മുടെ തൻവീർ ഇസ്ലാം സംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ബോമാനോട് കുഞ്ഞു മൂസ മാഷർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലാണ് പ്രത്യേകം ദുവാച്ച ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിലെ ജസീല് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖമായി കണ്ണൂർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചികിത്സയിലാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മുർക്കോത്തുകണ്ടി സുലൈമാങ്കയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ അതുപോലെ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചികിത്സയിലാണ് അതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരി തലയിൽ ബ്ലഡ് കോട്ടായി വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് നാലു മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാച്ച ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പരിശുദ്ധ മജിലിസുമായി സഹകരിച്ച് സഹകരിച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ രക്ഷിതാക്കൾ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ വീട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയവര് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടവരും പറയാത്തവരുമായ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനെ ദുവാ ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചൂരോത്ത് സൂപ്പി ഹാജി അതുപോലെ കൂമന നമ്മുടെ നെടൂര് മഹമ്മൂദ് ഹാജി തുടങ്ങി നമ്മുടെ മഹല്ല് ഭാരവാഹികളും അസുഖ ബാധിതരായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവരെയും ഉസ്താദുവായി ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ ഇന്നലെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ദാഫിയ വിമൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാദമിക്ക് കീഴിൽ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ വെച്ച് ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ വരെ ഒരു പ്രദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പോ അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെയുള്ള ആ പ്രദർശനത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ പുല്ലൂക്കര തട്ടാക്കൂലോത്ത് പള്ളിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വരുന്ന നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിൽ അവിടെ അവര് ജഷ്ന റബീഹ് എന്ന പേരിൽ ഒരു നബിദിന പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷരീഫ് റഹ്മാൻ എന്ന നാട്ടുകാലി പ്രഭാഷണം നടത്തും ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നസീമെ തൊയ്ബ ബുർദ സംഘം നന്ദി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബുർദ്ധ മജിലിസും ദുഖിർ ദ്വാ മജിലിസും ഉണ്ടാകും മജിലിസിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുമോത്ത് ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അസുഖ ബാധിതന അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തന്ന
അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചികിത്സയിലുള്ളവരുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെടുത്താത് അവസാനം ദുവാ ചെയ്യും ഇഷാല കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളൊക്കെ പല വിഷയങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സഹായ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹായിക്കുക നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ വേദങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുകൾ സ്വർണങ്ങളും പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് സഹായിച്ചിട്ടാണ് പല വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലഹമില്ല അതേപോലെ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാലും നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സഹകരിക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ദ്വാ ചെയ്യാണ് ചെറിയൊരു ദ്വ ആണ് അല്ലെ ഹ്ലാസോട് കൂടി എല്ലാവരും ആമ്യം പറയാം الله نمد ايامل بصد الصوت سيكركت الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعسمنا فيما بقي من اعمالنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين الله وي ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് ഇനിയുള്ള കാലം തെറ്റു ചെയ്യാതെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തും ഐസത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ നമ്മുടെ ആസിഫിന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസിഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന് പൂർണ്ണമായ ഷിഫയും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതേപോലെ നേരത്തെ ഇവിടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ യൂസുഫ് അങ്ങനെ പല ആളുകളും പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് ദ്വാഴ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും വിജയിക്കുന്ന ിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് മഹഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الله ويني تن يلا نعمت غلوم ഞങ്ങളുടെ മരണം വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ് നീ തന്ന ആഫിയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മരണം വരെ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ് മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ശർറായ ഖലായിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളോട് ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലാഹുവെ ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾ ലാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവർ താമസ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നവർ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ദുനിയാവിലും മാഹറത്തിലും വിജയം നൽകണേ അല്ലാ ഹോട്ടലുകൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട് ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നാട്ടിലുള്ളവർ ഗൾഫിലുള്ളവർ അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ കച്ചവടങ്ങളിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ എല്ലാവിധ ഷറായ കഥയിൽ നിന്ന് കച്ചവടങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശത്രുക്കളുടെ ഷറിൽ നിന്ന് അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയയിൽ നിന്ന് കണ്ണേറുകാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെടാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ നിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നിയമത്ത് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ കൂടുതൽ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ എല്ലാവിധ ഷറായ കഥയിൽ നിന്നും അവരെ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഈ നാട്ടിലെ യുവാക്കളിലും യുവതികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും സമ്പാദ്യങ്ങളിലും കൃഷിയിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് പോലെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഭക്ഷണം നൽകിയ വീട്ടുകാർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണവും പാനീയവും സുഖങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർക്ക് അർഹമായ പതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ പടച്ചറബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവർ കുഫുവത്ത ഇണകള് നൽകണേ അല്ലാ കുഫുവത്ത ഇണകള് നൽകണേ അല്ലാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് സാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കൾ നൽകണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാതെ നീ ഒരാളെയും പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹു വേദാമത്തെ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ പരസ്പരം ഒരുമയോടെ തൃപ്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണേ يا الله اللهم الف بيننا كما الفت بين النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين പടച്ചോനെ നബിത്തങ്ങളുടെയും മഹാൻ മഹദിമാരായ ഭാര്യമാരുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ആ ഇണക്കവും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ തരണേ അല്ലാ ഗർഭിണികളുണ്ട് റബ്ബേ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ ഗർഭിണികളുണ്ട് റബ്ബേ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്തും
ഡൽഹി മക്കൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി നൽകണേയുള്ള ഓർമ്മശക്തി നൽകണേയുള്ള നാടിനും സമുദായത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേയുള്ള അള്ളാഹുവെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ നൽകിയവരുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തതിനേക്കാളും നല്ല പകരം ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകണേ അള്ളാ എന്താണോ അവരുടെ ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ എത്രയോ ഉമ്മമാർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ആളുകൾ വോട്ടുകാർ നാട്ടിലുള്ളവർ ഗൾഫിലുള്ളവർ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് ആകെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദുആയാണ് വാദിന്റെ സദസ്സുകളിലുള്ള ദുആകൾ എത്രയോ നല്ല ആളുകൾ ആമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇജാവത്ത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ ഈ വാദ കേൾക്കാമെന്ന രക്ഷിതാക്കളിൽ പല ആളുകളും ദുആ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തു എല്ലാ വർഷവും കാണാറുള്ളവർ എല്ലാ വർഷവും മിണ്ടാറുള്ളവർ അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കണേ റബ്ബേ പുഞ്ചിരിച്ച് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കാത്ത സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ അവർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ بحق ألف الفلاح ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبحق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم مسيكا بالدعاء جزاكم الله خير السلام عليكم سبحانك اللهم وبحمدك പരിപാടി നിയേഗപ്പെടുത്തുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാദി കാദി അവരെ സാരംശിക്കും السلام عليكم ورحمة الله وبركاته വലിയ ഒരു മഹത്തായ സദസ്സിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടി പിരിയുന്നത് അള്ളാഹു ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടലും പിരിയലും സുരാലിഹായ കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയും ധാരാളം വർഷങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കാനാണ് ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റുന്നത് ഇതിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അതുപോലെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും പ്രത്യേകമായി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീൽ ഉസ്താദ് അവർക്കൊക്കെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ ഈ പരിപാടി ശ്രവിച്ച വീക്ഷിച്ച ഇവിടെ വന്ന ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാബർക്കാത്തു